ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே நம்ம ஹெட்டியம் தமிழ்நாடு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகில சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க புதிய வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கான தட்டி விடுங்க இன்னைக்கு நம்ம கேட்க விருப்பது நம்ம ஏடிஎம்மோட பொது வரவான எழுத்தாளர் கமல நிரஞ்சனின் மெல்ல பறக்குது இதயம் இவங்க கதையை தான் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறோம் இந்த கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது நான் உங்கள் ஜோஷ இந்த கதையை பத்தி சொல்லணும்னா இது ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் ஸ்டோரி இந்த கதையோட ஹீரோ ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி ஹீரோயின் மதுஸ்ரீ இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிக்கிற லூட்டிய ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நகைச்சுவையா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் அத்தியாயம் ஒன்று பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ஒன்று வைகை எக்ஸ்பிரஸில் லக்கேஜை தூக்கி கொண்டு ஏசி கோச்சிக்குள் சென்று தங்கள் இருக்கையை கண்டுபிடித்து மூவரும் அடித்து பிடித்து அமர்வதற்கும் ட்ரைன் நகர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது எப்பாடா என்ன சற்று அசரும் போது அய்யோ என கத்தினாள் அனுஜா என்னத்துக்கு இப்படி கத்துற இரும என லக்கேஜை மேலே தள்ளி கொண்டிருந்தவளோ அனுஜா அலறியதும் நெஞ்சில் கை வீத்தபடி திட்டினாள் மித்ரா ஏ சாக்ஸ் பேக்க ஆட்டோலயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன்டி என அழும் குரலில் அனுஜா கூறவும் எசப்பா இந்த அரியா பிள்ளைய மன்னிச்சிருப்பா என்று சிலுவை முத்திரிய அனுஜா மீது தன் கைகளை கொண்டு காற்றில் ஆற்றினாள் மித்ரா உம் என மித்ராவின் கையை தட்டிவிட்டவளோ ஐயோ என்னால ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இருக்க முடியாதே என துப்பட்டாவை கொண்டு வயிற்றை இருக்கியபடி அமர்ந்திருந்தாள் அனுஜா அட எவடா இவ ஜஸ்ட் மிஸ்ல ட்ரெயினை பிடிச்சிருக்கோம் இருடி அடுத்த ஸ்டாப் வரட்டும் வாங்குவோம் என்றபடி மித்ரா இருவருக்கும் அனைத்து பயண பொதிகளையும் மேலே ஏற்றி கொண்டிருந்தாள் ஏ எங்கடி மது பாத்ரூம் போயிருக்காளா என சீட்டில் அமர்ந்தபடி மித்ரா கேட்க அங்கே பாத்ரூம் மேல் உள்ள கண்ணாடியில் தன் உருவத்தையே வெறித்து பார்த்த வண்ணம் நின்றிருந்தாள் மதுஸ்ரீ வெண்ணையில் வார்த்தது போன்ற வெண்ணிற முகத்தில் வில்லென விரிந்தது புருவம் கேள்வியாக விளைந்திருக்க தன் அடர்தேக நிற கண்களால் தன்னை தானே தன் செவ்விதர்களால் திட்டிக் கொண்டிருந்தாள் மது கண்ணக்கது போரும் அசைந்தபடியே தனது அரையடி நீளமுள்ள தன் கூந்தலை காதோரம் ஒதுக்கிய வண்ணம் என்ன எளவு கிடைய அழகா பிறந்த என் உயிரை வாங்குறதுக்கா என தன் விரல்களை தன் பிம்பத்தை நோக்கி காட்டியவாறு கேட்டாள் இது பாரு நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ இந்த மேரேஜ்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுற புரியுதா என கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது பாத்ரூம் கதவு தட்டப்பட்டது ச நிம்மதியா பாத்ரூம்ல கூட பேச முடியல என கதவை திறந்து யார் என்று பார்த்தால் மதுஸ்ரீ ஆறடி உயரமுள்ள ஆண் ஒருவன் முகக்கவசம் அணிந்தபடி வெளியே நின்றிருந்தான் யார் ஆயுவன் பணமர மாதிரி என நினைத்து கொண்டே என வேணும் என எரிச்சலுடன் மது கேட்டதும் உம் ஒரு பேக்கெட் பிரியாணி கிடைக்குமா என்று ஏளனமாக மறு கேள்வி அந்த ஆடவன் கேட்டான் உம் என்ன கிண்டலா என அவனை ஏறு இறங்க பார்த்தல் மது பிளாக் ஜீன்ஸும் ஒயிட் புல் நெக்கும் புல் ஹேண்ட் டி ஷர்ட்டும் அணிந்திருந்தவனோ திருத்தப்படாமல் இருந்த தன் தலைமுடியை மக்ளர் கொண்டு மறைந்திருந்தும் வெளியே அங்கொன்றும் எங்கொன்றுமாக வெளியே தெரிய கையில் ரோலக்ஸ் வாட்ச் மட்டும் இல்லை என்றால் அசல் பராமரிக்கப்படாத மின்சார கம்பம் போலவே இருந்திருப்பான் பாரா இந்த கரண்ட் கம்பம் கலாக்கிறத இதை முறைத்தபடி நின்றாள் மதுஸ்ரீ இன்னும் எவ்வளவு நேரமா என்னையே இப்படி சைட் அடிச்சுட்டு இருப்ப என கேலி சிறுப்புடன் அவன் கேட்க அப்படிங்கப்பா என்ன ஒரு தொழில்நோய்க்கு பார்வை ஓய் முதல்ல போய் நல்ல சலூனா பாரு சைட் அடிக்கிற மூஞ்ச பாரு என கலைத்தபடி உள்ளே சென்றாள் அவனோ தனது பிம்பத்தை கண்ணாடியில் கண்டவனும் கண்கள் சுருக்கி சிரித்தான் தனது முகமுடிக்குள் மதுஸ்ரீ மித்ரா மற்றும் அனுஜா ட்ரெயினை பிடிப்பதற்காக வேகமாக ஓடி வரும் போதே ஜன்னலை மூடிக்கொண்டிருந்த ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி தான் மதுஸ்ரீக்கு பார்த்த மாப்பிள்ளை என்று பாவம் மதுவுக்கு தான் தெரியாமல் போனது ஆனால் ஜெகதேவ் தன் தாய் அவனுக்கு பார்த்திருக்கும் பெண் என புகைப்படம் ஒன்றை காட்டினார் அதில் பட்டுப்புடவை கட்டி அடக்க ஒடுக்கமான குடும்ப குத்துவிளக்கு போல பாவனை வேறு உண்மையில் ஜெகதேவிற்கு மதுவை பிடிக்கவே இல்லை ஏதோ பட்டிக்காட்டில் விற்காத மிட்டாயை தன் தலையில் கட்ட பார்க்கிறார் என்றே நினைத்திருந்தார் இதில் ஓர் ஆயிரம் உபதேசம் வேறு உனக்கு வயதாகிறது எங்களுக்கும் வயதாகிறது என பெற்றோரும் காலங்காலத்தில் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடக்கலனா மார்க்கெட்ல வில போக மாட்டாடா இப்படியெல்லாம் நண்பர் பட்டாலும் வேறு வேண்டா வெறுப்பாக தலையாட்டியவனோ இல்ல இது சரி வராது என நேராக பெண் வீட்டாரை பார்த்து சொல்லிவிட வந்து ட்ரெயினை விட்டு இறங்க ஆயுத்தமாகும் போதுதான் மதுவை பார்த்தான் ஜன்னல் வெளியே சற்று நன்கு உற்று நோக்கி அது மதுஸ்ரீதானே உறுதி செய்தவனோ அப்படியே தன் இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டான் அவளிடம் அப்போதே பேசிவிட முடிவு செய்து அவளிடம் இதை பட்டு பேசுவதற்காகத்தான் பாத்ரூம் கதவை தட்டியிருந்தார் 
ஆனால் அந்த எண்ணத்தை அப்படியே கைவிட்டிருந்தான் மதுஸ்ரீ பாத்ரூமில் புலம்புவதை கேட்டு கதவை திறந்த மதுஸ்ரீயோ எட்டி பார்த்த விதமும் அந்த துருத்துரு கண்களும் வம்பலுக்கும் இதழ்களும் தன் கூந்தலை சிலிப்பி கொண்டு அவள் சென்ற விதமும் ஜெகதேவை வெகுவாக ஈர்த்தது புகைப்படத்தில் கண்டதற்கும் நேரில் பார்ப்பதற்கும் எத்தனை வித்தியாசங்கள் அப்படியானால் அவளுக்கும் இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லையா என்ன காரணமாக இருக்கக்கூடும் காதலா இல்லை வேறெதும் காரணமா என எண்ணியவனோ அதை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வத்தில் மீண்டும் தன் இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தார் மதுஸ்ரீயின் பகுதியில் அருகேதான் ஜெகதேவும் சீட்டிருந்தது அங்கே அவர்கள் என்ன பேசினாலும் இங்கே ஜெகதேவிற்கு நன்றாகவே கேட்கும் ஏந்தி இவ்வளவு நேரம் வயிறு சரியில்லையா என மித்ரா கேட்க நினைச்ச நீ பாத்ரூம்ல பாய விரிச்சு படுத்துட்டியோன்னு என பாப்கானை குறித்தபடியே அனுஜா கிண்டில் அடித்தாள் கொண்டாடி பாப்கானை அரிசி முட்டை அரிசி முட்டை என கொழு கொழுவென இருக்கும் தன் தோழி அனுஜாவே வம்பிழுத்தால் மது ஏய் அது என்னோட பாம்கான் குடுறி ஏய் என மதுவோடு மல்லு கட்டினாள் அனுஜா நான் பாட்டுக்கு செவனேடு தானே வந்தேன் அங்க என்னடனா ஒரு பணமரம் வந்து கலாய்க்குது இங்க என்னடனா நீங்க கலாய்க்கிறீங்க என்ன அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என அனுஜா மீது ஏறி அமர்ந்தால் மதுஸ்ரீ அடிச்சு ஒரு பாப்கானுக்காக இப்படி அடிச்சுப்பீங்க எச்சி எந்திரடி எந்திரிங்கிறல என இருவரையும் பிரிக்க மித்ரா போராடி கொண்டிருந்தாள் இது எல்லாம் அருகில் உள்ள பகுதியில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜெகதேவோ தனது இதழில் புன்னகை புரிந்த வண்ணமே தனது விரல்களை தனது லேப்டாப்பில் வேலை சம்பந்தமாக உனக்கு கல்யாணம் பிடிக்கலன்னா உன் வீட்டுல போய் ஏற வேண்டியதானே எங்களை மாதிரி ஒண்ணு தெரியாத பச்சை பிள்ளைங்கிட்ட காட்டாத என அனுஜாவோ அழுத்து கொண்டாள் அங்க போய் காட்டியார தெரிஞ்சிருந்தா நான் பண்ணிருக்க மாட்டேனா என பாப்கானை வாயில் கொடுத்தபடி கூறினாள் மதுஸ்ரீ மது நான் ஒன்னு சொல்லட்டா என மித்ரா கேட்கவும் ஏதாவது உருப்படியா சொல்லு என அனுஜா மடையில் கால்களை வைத்து பாதங்களை ஆட்டிக்கொண்டே கூறினாள் மது பேசாம உங்க அப்பா பார்த்த மாப்பிள்ளையே கட்டி கோடி என்று மித்ரா சொன்னதும் அட்டிங்க போந்தா கொலி எந்திரிச்சு போடி என் எரிந்து விழுந்தால் மதுஸ்ரீ ஓய் என்னடி ரொம்ப அழுத்துக்கிற உனக்கு உங்க அப்பா ஒன்னும் சாதாரண மாப்பிள்ள பாக்கல இந்தியாவிலே டாப் டென் பிசினஸ் கிங்ஸ்ல ஒருத்தரான ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்திய தான் பார்த்திருக்கார் அவ்வளவும் பணண்டி ஈஸியா வேணாம்னு சொல்ற எனக்கு மட்டும் சான்ஸ் கிடைச்சா என அனுஜா ஏக்கத்துடன் கண்கள் சொருக கூறவும் வா சூப்பர் டி என மதுஸ்ரீ உற்சாகமாக கத்தவும் ஜெகதேவருக்கோ மனம் நொந்து போனது இவளும் தனது செல்வத்திற்காகத்தான் தன்னை ஏற்க போகிறாளா என ஜெகதேவ் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது செம்ம ஐடியா கொடுத்தடி பேசாம அவனை நீயே லவ் பண்றன்னு சொல்லி உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவா என மது கேட்டதும் முகம் மீண்டும் வளர்ந்தது அவனுக்கு எத என்ன அரண்டு போய் திருத்திருமென விழித்தபடி அனுஜா பார்க்க மித்ராவிற்கு சிரிப்பு அடக்க முடியவில்லை ஏண்டி அவரனா எள்ளு மிட்டாயா கடலை மிட்டாயா இந்த வச்சு கொண்டு தூக்கி கொடுக்குற என எரிச்சலுடன் கேட்டாள் அனுஜா சொத்துப்பான சொத்து பண இப்படி கூட திங்கிற ஐட்டமா தான் தேடுது பாரு திரு அனுஜாவை தலையில் கோட்டவோ அம்மா ஏண்டி கொட்டுற இம்ச கூட்டுறவ என்னைய அடிப்பியா நீ என திரும்ப அடிக்க மித்ராவிடம் மல்லுக்கு கட்ட போனால் அனுஜா சோ இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல கல்யாணம் எனக்கு ஒரு வழிய சொல்லிட்டு அப்புறமா சண்டை போடுங்கடி என அவர்களை கலைத்து விட்டவளை பார்த்து வழி தானே இதோ தான் வழி இறங்கி போடி சும்மா எங்களை போட்டு சத்து எடுத்துட்டு இருக்க என மித்ரா கடுப்புடன் கத்த எரும எரும சிஏ என்டர் முடிஞ்சு சந்தோஷத்தை செலிபிரேட் பண்ணாம சாவடிக்கிறியே என மீண்டும் தொடர்ந்த மித்ராவோ சலித்தபடியே தன் ஆதங்கத்தை தெரிவித்தாள் சாரி டி சரி சரி பார்சல் எடுங்க ஒரு கட்டு கட்டலாம் என இருவரையும் சமாதானப்படுத்தபடியே சாப்பாட்டை எடுக்க சொல்லி பிரித்து வைக்க உதவினால் மதுஸ்ரீ வெஜ் பிரியாணியை பிரித்து பார்த்த அனுஜாவோ ஏண்டி இந்த காய்கறி திங்கிறதுக்காக ட்ரீட்டு என முகத்தை அஷ்டகோணலாக்கியபடி கேட்டாள் அடியே போன தடவை தான் வண்டி வண்டியா வாந்தி எடுத்திய அப்புறம் எதுக்கடி ரிஸ்க் எடுக்கிற ஒழுங்கா தின்ன இல்ல இதையும் புடுங்கிருவேன் என மித்ரா அனுஜாவின் சாப்பாட்டில் கை வைக்க இது என்னோடது போடி என மித்ராவின் கையை தட்டிவிட்டால் அனுஜா அந்த பயம் இருக்கட்டும் என சிரித்தபடி சாப்பிட ஆரம்பித்தால் மித்ரா அப்பப்பா ஏண்டி எப்ப பாரு அடிச்சுக்கிறீங்க நிம்மதியா சாப்பிட விடுங்கடி என சாப்பிட்டு கொண்டே பேசினால் மது ஏன் மது நான் உன்னை கேட்ட தப்பா எடுத்துக்க மாட்டேயே என பீடிகையுடன் ஆரம்பித்தால் மித்ரா என்ன என அசிரத்தையாக கேட்டால் மதுஸ்ரீ நீ மாப்பிள்ள போட்டோ எதுவும் பாத்தியா பாத்துட்டு தான் இந்த டிசிஷன் எடுத்தியா என மித்ரா கேட்கவும் லேப்டாப்பில் அதிவேகமாக ஓடி கொண்டிருந்த ஜெகதேவின் விரல்கள் அப்படியே சீழணிந்து நின்றது என்ன சொல்ல போகிறாளோ என உன்னிப்பாக கேட்டன ஜெகதேவின் காதுகள் அத்தியாயம் இரண்டு 
போட்டோ தானே பார்த்தேன் பார்த்தேன் என சுவாரஸ்யமற்ற குரலில் கூறினால் மது ஆச்சரியத்தில் ஜெகதேவின் புருவங்கள் விழுந்து நின்றன தன்னை பிடிக்காமலும் ஒரு பெண் இருக்கிறாளா என சற்று வியப்புடன் யோசித்த வண்ணம் தனது வேலையை தொடர்ந்து கொண்டே அவர்களது உரையாடலை கேட்க ஆரம்பித்தான் ஜெகதேவ் கெனடி ஆள் நல்லா இல்லையா அதான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கியா என மித்ரா மேலும் தூண்டிவிட அட நீ ஏண்டி எரிசலை கிளப்புற ஆதிவாசி மாதிரி மூஞ்சு ஃபுல்லா முடி முடிக்குள்ள மூஞ்சு இருக்கா இல்ல மூஞ்சையும் முடிதானான்னு கிடைக்க மண்டை காஞ்சு போச்சு போட்டோ எல்லாம் பார்த்த உடனே தூக்கி தூரம் போட்டுட்டேன் என தனது ஆற்றாமையை கொட்டி தீர்த்தால் மதுஸ்ரீ அடி பாவி இந்த ஒரு சப்ப காரணத்துக்காக கல்யாணம் வேணாம் சொல்ற என வாயில் கை வைத்தால் அனுஜா பொடி இவளே ஏண்டி கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாரு இந்தியாவிலேயே டாப் டென் பிசினஸ் மேக்னட்னு சொல்றாங்க அப்போ பிசினஸ் பிசினஸ்னு போறதுனால தான் அவனை அவனால ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ண முடியல அப்புறம் எப்படி எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான் என்ற மதுஸ்ரீயின் கேள்வியில் அசந்து போனான் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி ஆம் உண்மையில் தன் பெற்றோராக கூப்பிட்டால் ஒழியே தானாக முன் வந்து யாரையும் தேடி போனதில்லை என்ற நிதர்சனம் உண்மை சுட்டது ஜெகதேவை ஆனால் அதிலும் விதிவிலக்கு உள்ளதே மதுஸ்ரீயை தேடி வந்திருக்கிறானே தனக்குத்தானே சமாதானம் சொல்லி அவன் மேற்கொண்டு கேட்கலானான் ஓ இருந்தாலும் பணக்காரண்டி உனக்கு லைஃப் லாங் பிரச்சனையே கிடையாது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு என அனுஜா சொல்லவும் மது உச்ச கட்ட கோபத்தில் கத்த ஆரம்பித்தாள் என்ன டிசம்பர் சும்மா பணங்கிற நாம பாக்க அது பணமா ஏய் கேண்டி கத்துற அமைதியா பேசு உனக்கு எப்படிதான் மாப்பிள்ள வேணும் சொல்ல கேப்போம் என ஆர்வத்துடன் மித்ரா கேட்க பெருசா ஒண்ணும் இல்ல செக்யூர் அண்ட் லவ் அடக்குமுறை பிடிக்காது ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட்ற மாதிரி இருக்கணும் கண்ணுக்கு லட்சணமா நீட்டா இருக்கணும் இந்த மாப்பிள்ள மாதிரி மூஞ்சு ஃபுல்லா முடிய இருக்க கூடாது அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு இருக்கு என எல்லாம் சொல்லிவிட்டு இறுதியில் பீடிகை ஒன்றை போட்டால் மதுஸ்ரீ என்னடி அது சொல்லு சொல்லு என ஆர்வம் தாளாமல் மதுவின் தோல் பிடித்து உலுக்கினர் இருவரும் என தவிர வேற எவளையும் நிமிந்து கூட பார்க்க கூடாது என மதுஸ்ரீ சொன்னதும் ஜெகதேவ் இதழ்களில் குறும்புசிருப்புடன் ரசிக்கும் பாவனையுடன் தனது தலையை ஆமோதிப்பது போல மேலும் கீழும் மெதுவாக ஆட்டினான் ஓய் நீ சொல்ற மாதிரி லைஃப் பார்ட்னர் வேணும்னா காலம் புறா வெயிட் பண்ண வேண்டியதுதான் அப்படி ஒருத்த இந்த காலத்துல இல்லவே இல்லை என அனுஜா கிண்டல் அடிக்க நான் ஒன்னும் இப்பவே வேணும்னு ஒத்த கால நிக்கலையே பட் இந்த மாதிரிதான் எனக்கு மேரேஜ் லைஃப் வேணும்னு சொல்ல வர புரியுதா என அனுஜாவின் கண்ணன் விலை கிள்ளி ஆட்டிய வண்ணம் கூறினாள் மதுஸ்ரீ அது சரி அப்படின்னா பழகி பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்ல வரியா நீ என கிண்டலாக கேட்ட மித்ராவின் கேள்விக்கு கை கழுவியபடி பதில் சொன்னாள் அதுக்குதான் வாய்ப்பு இல்லையே என விரக்தியுடன் புன்னகைத்தவளோ நான் ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறேன் தெரியுமா என் அம்மா இதெல்லாம் எங்க அப்பா கிட்ட எதிர்பார்க்கறாங்க எங்க கிட்ட இல்லாத பணமா ஆனாலும் அம்மாவுக்கு பணத்தை தவிர எதுவும் கிடைக்கல என ஒரு துளி கண்ணீர் மதுவின் கண்ணில இருந்து சிந்தியது ஏ அலாதடி வேற யாவதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம் என மித்ரா மதுஸ்ரீயை சமாதானப்படுத்தும் பொருட்டு அணைத்து கொண்டாள் மெல்ல புன்னகைத்தவளோ பாப்போம் பாப்போம் சரி லேட் நைட் ஆகிடுச்சு தூங்கலாம் என இரவு உடைக்கு மாறியவர்களோ அவரவர் இடத்துக்கு சென்று படுத்து கொண்டார்கள் மச்சி தண்ணி பாட்டில் வேணும் வாங்கிட்டு வாடி என்று மதுவை பார்த்து மித்ரா கெஞ்ச சரி இப்போ துண்டுக்கள் தாண்டி இருக்கும் அடுத்து மணப்பாறை தாண்டி திருச்சில தான் அஞ்சு நிமிஷம் நிப்பாட்டுவாங்க ஷாப்பும் அங்கதான் திறந்திருக்கும் இவ வர ஸ்நாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் அனுத்திக்கிட்டே இருக்கா எல்லாம் சேர்த்து அங்க வாங்கிடலாம் ஓகேவா இந்த தோழியை சமாதானம் செய்து தூங்க சொன்னார் ஆனால் மதுஸ்ரீ மட்டும் தூங்காமல் விழித்திருந்தார் தன் வாழ்வும் தன்னுடைய தாயை போல ஆக போகிறது என்ற எண்ணமே அவளை தூங்க விடாமல் திருத்தியது மெல்ல எழுந்து அவர்கள் பகுதியின் ரயில் கதவை திறந்தவளும் அப்படியே அந்த கதவின் மேல் சாய்ந்தவாறு தன்னை தாண்டி ஓடும் காட்சிகளை வெறுத்து பார்க்கலானாள் அப்போது மெல்ல ஜெகதேவ் வெளியே வந்து மதுஸ்ரீன் பகுதியில் உள்ள திரையை விளக்க பார்க்க கையை எடுத்து சென்றிருப்பான் சற்று தயங்கி நின்றன பெண் ஒன்றும் செய்யாமல் வந்து படுக்கை விரித்து உறங்க ஆரம்பித்தான் இங்கே மதுஸ்ரீக்கு திடீரென விக்கல் எடுக்க ச இதுன ரோதன என எரிச்சலுடன் நினைத்தவளுக்கோ தண்ணீர் கொடுத்தால் சரியாகிவிடும் என நினைத்தவள் வேகமாக சென்று தண்ணீர் பாட்டிலை நாடி சென்றாள் இன்னும் எரிச்சல் அதிகமானது பாட்டிலில் பாதி அளவு தண்ணீர் மட்டும் இருந்தது அதையும் குடித்து விக்கலை நிறுத்த முயன்றாள் அந்தோ பரிதாபம் விக்கல் நின்ற பாடில்லை இப்போது என்ன செய்வது என யோசித்தவளுக்கோ அந்த பணமரம் ஞாபகம் வர மெல்ல தங்களுக்கு அருகில் உள்ள பகுதியில் விக்கி கொண்டு எட்டி பார்த்தாள் மதுஸ்ரீ அந்த இருட்டில் மெல்ல நடந்து சென்றவள் சற்று கூர்ந்து பார்த்தாள் 
அவனது இருப்பிடம் சுத்தமாக இருந்தது எந்த பொருளும் பரப்பி கிடக்காமல் அத்தனையும் கச்சிதமாக வைத்திருந்தவனை அந்த நேரத்தில் மெச்சினாள் பரவாயில்லையே பையன் அவள் எடுத்து நீட்டா தான் வச்சிருக்கான் இனி யோசித்து கொண்டே எல்லாம் இருக்க ஆனா எங்க இருக்குன்னு தான் தெரியல ஐயோ கடவுளை முடியலையே என தண்ணீர் பாட்டிலே தேடியவளோ கைகளில் அவனது படுக்கைக்கு அடியில் இருந்த பை தட்டுப்பட்டது மெல்ல வெளியே அந்த பையை இழுத்தாள் அதை திறந்து பார்த்த போது அதில் மெழுதான மற்றும் நீளமான கண்ணாடி பாட்டில் திறக்கப்படாமல் இருந்தது அப்பாடா ஓப்பனா பண்ணாம இருக்கு புது பாட்டில் போல தேங்க்ஸ் பாஸ் என மேலே கை காட்டி கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னாள் வேகமாக அது திறந்து மடமடவன குடிக்க ஆரம்பித்தாள் மதுஸ்ரீ ஒரு சொட்டு விடாமல் கடகடவன குடித்து முடித்தவளோ ஐயா விக்கல் நின்று போச்சு என சந்தோஷமாக நினைத்தவளின் கண்கள் சொருக ஆரம்பித்தது இப்போது மதுஸ்ரீக்கோ விக்கல் வந்தது ஆனால் வேறு விதமாக என்னடி இப்படி கிறங்குது என சத்தமாக பேசவும் சட்டனை விழித்த ஜெகதேவ் யார் அது என சுச்சை போட்டுவிட்டு பார்த்ததில் அதிர்ந்துதான் போனான் அங்கே தள்ளாடிபடி தன் எதிரே நின்ற மதுஸ்ரீயை கண்டதும் சற்று நேரத்திற்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை மது நீ என்ன பண்றீங்க என்னாச்சு உனக்கு என தள்ளாடும் அவளை பிடித்து நேராக நிறுத்த முயன்று தோற்று போனான் என முகத்தை சற்று ஆட்டியபடியே தனது பார்வையை தெளிவாக்க முயன்றார் கண்களில் ஜெகதேவின் உருவமும் இரண்டு இரண்டாக தெரிய ஏ ஆடாம நில்றா தண்ணி அடிச்சிருக்கியா என ஆடிக்கொண்டே மதுஸ்ரீ கேட்கவும் ஏ மது என அவளை தெளிவுபடுத்த முயன்றார் காலின் அருகில் மதுவின் கையில் இருந்து நழுவிய பாட்டிலை விழ அதை எடுத்து பார்த்தவனும் அட்டி பாவி என வாயில் கை வைத்தான் அவள் அருந்தியது தண்ணீர் ஏன் சுவையுள்ள ஓக்கா அதற்குள் ஜெகதேவின் மீது சாய்ந்தவளோ போதையில் சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் டே தம்பி ரொம்ப விக்குதுரா இதோ இதே மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கா எனக்கு கூட காசு தர என ஜெகதேவன் சட்டை பிடித்து தொங்க ஆரம்பித்தாள் மதுஸ்ரீ உம் முதல்ல இதுக்கே நீ தாங்க மாட்ட இதுல என்னன்னா சொன்ன கேளு போய் படு என அவளது முதுகை பிடித்து அவளது பகுதியில் தள்ளினான் மாட்டேன் நான் மாட்டேன் போ என திரும்பி அவன் கழுத்தில் தனது கைகளை மாலையாக போட்டபடி ஜெகதேவின் நெஞ்சில் சாய்ந்தால் மது அதற்குள் மணப்பாறை ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் நிற்க சரி நீ தர மாட்டல்ல நான் கட்டையில போய் வாங்கிக்கிறேன் என்ன ட்ரெயினில் இருந்து இறங்கி போக முயன்றாள் மது பிளீஸ் காம் டவுன் என இழுத்து வைத்து பொறுமையுடன் பேசினார் ஜெகதேவை பழம் கொண்டு மட்டும் தள்ளி விட்டு விட்டு கீழே இறங்கினால் மது வேகமாக ஓ காட் இவள என்னை சொல்லிக்கொண்டே தனது லக்கேஜ் பேக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவனும் கீழே இறங்கினான் அங்கே மணப்பாறை ஸ்டேஷனில் நின்ற ஒரு சிலரும் ட்ரெயினுக்குள் ஏறிக்கொள்ள மதுஸ்ரீ செய்யும் பூத்துக்களை கவனிக்க அந்த நடுயிரைவில் எவருமே இல்லை வேக வேகமாக தள்ளாடிபடியே சென்ற மதுவை தாங்கி பிடித்தான் ஜெகதேவ் தன் கைகளை அவனமிருந்து உதறியவளோ ஏய் யார் ராணி டுபுக்கு மேல கை வைக்கிற என அவனை சற்று கூர்ந்து பார்த்தாள் ஓ வாடா வளர்ந்து கெட்டவனே உன்ன தாண்ட தேடிட்டு இருக்க எப்படா உன்னாலெல்லாம் இப்படி கொகைக்குள்ள இருக்க முடியுது என அவனது தாடி தலை முடிய என அனைத்தையும் தொட்டு தொட்டு பார்க்கலானால் மது உம் வேண்டுதல் அதான் வளர்த்துட்டு இருக்க என்ன செலுத்தபடி ஜெகதேவ் பதில் அளித்தான் ஓ ரொம்ப பெரிய வேண்டுதலோ என ராகம் எழுத்தபடி மதுஸ்ரீ கேட்கவும் உம் என அமைதியாக கூறிய வண்ணம் அவளுடன் நடக்க ஆரம்பித்தான் டே பனுமரம் எங்கடா கூட்டிட்டு போற என்ன என மது கேட்டதும் ஒரு நிமிடம் நின்று அவளை முறைத்து விட்டு நான் பனமரமா என கேட்டபடி நடந்தான் ஜெகதேவ் பின்ன அண்ணாந்து பாக்குற மாதிரி தானே இருக்க அப்போ நீ பரமனம் தானே என கிண்டல் அடித்தபடி வந்தால் மது ஜெகதேவ் தன் அறையை வேகப்படுத்த மதுஸ்ரீயால் அவன் அளவிற்கு நடக்க முடியவில்லை சற்று ஜெகதேவின் பின்னால் தள்ளாடுபடி நின்று அவனை குறி வைத்தாள் குடுகுடவென ஓடி வந்தவளோ அருகில் வந்தவனை காணாது கீழே எதுவும் போதையில் விழுந்து விட்டாலோ என பதிரை போய் ஜெகதேவ் திரும்பி பார்க்கவும் மது அவனது முன்பகுதி வயிற்றில் ஏறி அமர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது அத்தியாயம் மூன்று அசந்து போய் பார்த்த ஜெகதேவிடம் ச ஜஸ்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு என கூறிவிட்டு அவனது கழுத்தில் தனது கைகளை மாலையாக கோர்த்து கொண்டாள் மது இனிமே நீ வேகமா போனாலும் ஐ டோன்ட் கேர் கோ 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 என சொல்லிக்கொண்டே அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து விட்டார் கங்காரு குட்டியை தூக்கி செல்வது போல முகம் சுழிக்காமல் தூக்கி சென்றவனை பார்த்தபடியே கேட்டாலே ஒரு கேள்வி அருள் வேர்ஜின் என மது கேட்டதும் 
அப்படி நின்றவனோ வெப்பன அவளை கீழே போட்டுவிட்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் ஆ யோ என கத்தியவளோ தன் பின்பக்க இடுப்பு பகுதியை தேய்த்து விட்ட வண்ணம் எழுந்து நின்றாள் மதுஸ்ரீ தன்னை கண்டு கொள்ளாமல் சென்ற ஜெகதேவை தள்ளாடிபடி பார்த்தாள் போ நீ போயிட்டா எனக்கு வழி தெரியாதாக்கும் என புலம்பியவளோ அருகில் இருந்த புதிர் பாதையில் இறங்கி போக ஆரம்பித்தாள் சற்று தூரம் நடந்து சென்றவன் என்ன சத்தமே இல்லாம வராளே என திரும்பி பார்த்தான் அவளை காணவில்லை நெஞ்சம் பதற மது மது எங்கடி போன மது என கத்தியபடி தேடி ஓடினான் ஜெகதேவ் ஏய் கத்தாத காது வலிக்குது இங்கதான் இருக்கேன் என ஒரு கடைக்கு போக விடுறிய நீ என்ன பள்ளத்திலிருந்து தள்ளாடிபடியே உளறியவாறு மேலே ஏற முயன்றாள் மதுஸ்ரீ வாட் என்ன முகத்தை சுருக்கியவனோ தலையில் அடித்து கொண்டான் பார்த்துட்டே இருக்கியே கொஞ்சம் கை கொடுக்கலாம்ல என கேட்ட மதுஸ்ரீயை கை கொடுத்து ஒரே இழப்பில் தன்னை வந்து அடைய செய்தான் வந்த வேகத்தில் ஜெகதேவ் மீது மோதி விழுந்தவளின் மதுஸ்ரீயின் இதழோ அவனின் இதழில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டது அந்த இதழுற்றலில் ஏதோ ஒன்று அவளிடம் ஈர்த்தாலும் அவள் இப்போது சுயநலகோடு இல்லை என்ற எண்ணமே அவளை தன்னிடமிருந்து விலக்கிவிட போதுமான காரணமாக இருந்தது ஜெயதேவுக்கு சி 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 தாடி குத்துது என்ற பணம் வரும் இந்த தாடியை எடுத்து தொலைச்சாதான் என்ன என ஜெயதேவ் மீதே புரண்டவளை மெல்ல எழுப்பினான் ஐயோ படுத்துறாளே என்ன நினைத்தவனோ இது சரிப்பட்டு வராது என எண்ணிக்கொண்டு மதுஸ்ரீயை அலைக்காக தூக்கி தனது தோல் மீது போட்டவனோ நடந்து சென்றான் யோ பணம் வரும் விடுறான் என ஜெகதேவின் முதுகை இரு கைகளால் குத்தினால் மது அதற்கும் அசராமல் மெயின் ரோட் வந்தவனோ கால் டாக்ஸை நிறுத்தி டிரைவரை கண் காட்டினான் காரனை நோக்கி நடந்து வந்தவனோ டிரைவர் காரின் கதவை திறந்து விட்டதும் உள்ளே அவளை தூக்கி போட்டு தானும் ஏறி அமர்ந்தார் காரின் இருக்கையில் தூக்கி போட்டதாலோ இல்லை போதையில் வீரியமோ மதுஸ்ரீ அப்படியே அசைவற்று மயங்கி போயிருந்தார் சார் இவங்க என தயங்கியபடி கால் டாக்ஸி டிரைவர் கேட்கவும் ஐயோ நீ வர படுத்தாதியா என் ஒய்ஃப் தான் முதல்ல வண்டி எடு என கடுப்புடன் கத்த மேலும் தாமதிக்காமல் வண்டி எடுத்தான் டிரைவர் ஆனால் அப்பொழுதும் அவள் கால்களை ஜெகதேவ் மீது உரிமையுடன் தூக்கி போட்டிருந்ததை பார்த்ததுமே அவனது இதழில் புன்னகை சிறிதாக மலராமர் இருக்கவில்லை ஹோட்டல் அண்ணாமலையில் கார் வந்ததும் மதுஸ்ரீயை கைகளில் அள்ளிய வண்ணம் வந்தவனை சார் மேடம்க்கு என இழுத்த ரிசப்ஷனிஸ்டிடம் நத்திங் செந்து நைட் டின்னர் டூ மை ரூம் என சொல்லிக் கொண்டே லிப்டுக்குள் சென்று நின்றான் அப்பொழுது மெல்ல தலையை அசைத்த வண்ணம் லீஸ்பா எனக்கு கல்யாணம் வேணா என மெல்லிய ஓசையில் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தாள் மதுஸ்ரீ ஆனால் அவள் அப்படி சொன்னதும் ஜெகதேவின் பிடியோ அவளை பிடித்திருந்த இடையில் இறுக்கியது தன்னை பற்றி தெரியாமல் பேசுகிறாளே தனது மனதை சமாதானப்படுத்திய போதும் மனதில் ஒரு எண்ணம் தீர்க்கமாக உதயமாகியது அதை செயல்படுத்தவும் சித்தமானான் ஜெகதேவ் காலையில் மணி பத்திரை மேல அசைந்து கொடுத்தாள் மதுஸ்ரீ ஏ முத்து தலைவலி தாங்க முடியலடி காஃபி போட்டு தாடி பிளீஸ் என படுக்கையில் புரண்டவாறு கெஞ்சினாள் ஏய் முதல்ல எந்திரடி திரும்ப நேற்று என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம புரண்டுட்டு இருக்கா இப்ப நீ எந்திரிக்க போறே இல்லையா மூஞ்சல சுடுதி நீ ஊத்தவா என காட்டு கத்து கத்தி கொண்டிருந்தாள் மித்ரா உம் என எழுந்து கொட்டாவி விட்டவாறு சுற்றிலும் கண்களை ஓட விட்டாள் மதுஸ்ரீ ஏண்டி நேத்து நைட்டு எங்கடி போன கொஞ்சமாவது ஞாபகம் இருக்கா என தனது தோணி அனுஜா கேட்கவும் தான் கடைசியாக தான் தண்ணீர் கொடுத்தது நினைவுக்கு வந்தது அதன் பின் அந்த பணம் வரம் என நினைவு வர முயன்று பார்த்தாள் தலை மீண்டும் சுற்ற இரு கைகளால் தன் தலையை பிடித்து கொண்டாள் தாடி வச்ச ஒருத்தர் வந்து உன்னை விட்டுட்டு போனார் அவர் உன்னை பத்திரமா கொண்டு வந்து விட்டதுனால எல்லாம் சரியா போச்சு இல்லைன்னா நைட்டு ஃபுல்லா எங்கடி தொலைஞ்சு போன எருமை தொலைஞ்சு போற வயசாடி இது என கத்தியபடி நின்றாள் மித்ரா உண்மையில் மதுஸ்ரீக்கு எதுவும் நினைவில் இல்லை ஆனால் தனக்கு நினைவில் இருந்ததை கூறியவளோ பின் அமைதியாக இருந்தாள் அதுவரை கத்தி கொண்டிருந்த மித்ராவும் நாங்க காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தோம் உன்னை காணும்னு பதறி போயிட்டோம் கல்யாணம் பிடிக்காம ஓடி போயிட்டியோன்னு என்ன மதுஸ்ரீயின் முறைப்பு வாக்கியத்தை முடிக்காமல் நிறுத்தினாள் இல்ல மது நீ அதை நினைச்சே அப்செட்டா இருந்தியா அத அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்ததும் ரூமுக்கு வந்து எல்லா லக்கேஜையும் வச்சுட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு கிளம்பணும் அப்பதான் அவரு கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டு போனார் என அனுஜா நடந்ததை அனைத்தையும் கூறினாள் மீண்டும் அந்த அவரில் கடுப்பேற யாருப்பா அந்த அவரு என்ன சலிப்புடன் கேட்டால் மது ஏ நம்ம பக்கத்து பேஷன்ல தாடி வச்சுட்டு ஒருத்தர் உயரமா இருந்தார்ல அவர் தான் பா என அனுஜா கூறியதும் புரிந்தது அது யார் என்று ஆக 
தான் அருந்தியது தண்ணீர் அல்ல என்பது தெளிவாக புரிந்தது அட பாவி அப்போ அவன் சரக்க வச்சிருந்தானா எவ்வளவு தைரியம் ராஸ்கல் என நினைத்ததை அவளது மனமோ கேண்டி அவன் பர்மிஷன் இல்லாம அவன் பேக்ல இருந்து தண்ணி பாட்டிலை எடுத்து குடிச்சிருக்க அவனை எப்படி குத்து சொல்லலாம் சரக்கு அடிச்சுட்டு அவன் கிட்ட என்னென்ன கூத்தெல்லாம் பண்ணியோ என பழி கூறியது அவள் மனசாட்சி சரி அந்த பணமரத்தோட அட்ரஸ் வாங்கினியா என மதுஸ்ரீ கேட்டதும் திருத்திருவென முழுத்தினர் இருவரும் அது சரி உன்னை காணன்ற பதட்டத்துல இருந்தோமா அதான் உன்னை பார்த்ததும் எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு என அசதி வளைந்தார் அனுஜா உம் சரி விடு எப்பயாவது நம்ம கண்ணுல மாட்டாமையா போயிடுவான் அப்ப சொல்லிக்கலாம் என சொல்லிவிட்டு நகர முயன்றால் மதுஸ்ரீ இரு 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 நைட்டு ஃபுல்லா அவன் கூட இருந்திருக்க எஸுக்கு புசக்க ஏதாவது அவன் உங்க கிட்ட நடந்திருந்தா என்ன பண்றது வா எதுக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வருவோம் என கூறிய மித்ராவை தடுத்தபடி ஏ என்னை யாரு நினைச்ச கொண்டாரட்டியோட தங்கச்சிடி என தன் தொடையை ஓங்கி தட்டுகிறேன் பேர் வழி என அடித்து விட்டு ஐயோம்மா என தொடையை தேய்த்து விட்டால் மது அது யாருடி கொண்டாந்தது ரொட்டிய என அனுஜை கேட்கவும் அதான என்னடா என்ன சோத்த பத்தி பேசலேன்னு நினைச்ச என அனுஜாவை கலாய்த்தவளோ அப்போதும் இடுப்பில் கையை வைத்தவாறு முளைத்து கொண்டிருந்த மித்ராவை பார்த்து எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் போ முதல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு காஃபி போட்டு கொண்டு வா போ 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 என மித்ராவின் முதுகை பிடித்து சமையலரை நோக்கி தள்ளி விட்டாள் சிரித்தபடி சென்றவளோ காபி போட்டு கொண்டே ஏண்டி இந்த காலத்துல அதுவும் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்திருக்கானா பரவாயில்லடி ஆம்பளைங்களையும் நல்லவங்க இருக்காங்க போல என கிச்சனில் இருந்து கத்தினாள் மித்ரா தனது தோழி கூறியதை கேட்டபடி கண்ணாடியை தலை கோதி கொண்டிருந்த மது கை அப்படியே நின்றது யோசனையுடன் ஒரு இரவு முழுவதும் அழகான பெண் ஒருத்தி அதுவும் போதில் இருந்தவனை பத்தி பத்திரமாக வீடு வரை கொண்டு வந்து சேர்த்த அந்த தாடிக்காரனுக்கு மானசீகமாக நன்றி சொன்னாள் மதுஸ்ரீ ஆனால் அவள் இருந்ததோ பத்து அடுக்கு கொண்ட அபார்ட்மெண்ட் மதுஸ்ரீ யோசித்ததோ எப்படி தன் இடம் அறிந்து சரியாக தன்னை கொண்டு வந்து சேர்த்தான் என்பதை எப்படி யோசித்தாலும் லாஜிக் பெரிதும் எடுத்தது மதுவிற்கு அடுத்தடுத்து வேலைகள் தனது படிப்பு தொடர்பாக வந்து கொண்டிருக்க இந்த யோசனைகள் அனைத்தையும் தற்காலிகமாக ஒதுக்கி வைத்தாள் அனைவரும் கிளம்பி தங்களது ஆடிட்டர் ரவி சாஸ்திரியின் ஆபீஸிற்கு ஸ்கூட்டியில் சென்றனர் கேபின் கதவை ஒரு விரலை மடக்கி தட்டியவாறே மேல் கமின் சார் என கேட்டுவிட்டு உள்ளே மூவரும் நுழைந்தனர் அங்கே நாற்பது வயது மதிக்கு தக்க தோற்றத்துடன் வெள்ளை சட்டை மற்றும் கருப்பு பேண்ட் அடைந்து ஆடிட்டர் ரவி சாஸ்திரி வாங்கம்மா பரவாயில்ல பஸ்ட் அட்டம்லேயே பாஸ் ஆக்கிட்டீங்களே கங்கராஜ்மா என மூவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தார் மூவரும் சேர்ந்து மலர்ந்த முகத்துடனே தேங்க்ஸ் சார் என அவ்வாழ்த்தை ஏற்றி கொண்டார்கள் அனைவரையும் தன் முன்னால் இருந்த நாட்களில் அமர வைத்தவரோ பின் ஒரு முக்கியமான ஆடிட்டிங்காக நான் டெல்லி போக வேண்டியது இருக்குமா அதனால உங்களோட இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஜெகதீஷ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல ஷிப்டிங் பண்ணிருக்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சோ என பயிற்சி ஒப்பந்த காகிதம் உள்ள உரையை அவர்களுக்கு முன்னே உள்ள மேஜையில் வைத்து நகர்த்தியவாறே நாளில இருந்து நீங்க அவங்களோட ஆபீஸ்க்கு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ் கான்டாக்ட் நம்பர் உங்க ட்ரைனிங் ஆர்டர்ல நோட் பண்ணிருக்கேன் இந்தாங்கம்மா வாங்கிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் என பிளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புற என கூறிவிட்டு கிளம்பி சென்று விட்டார் மித்ராவும் அனுஜாவும் திருத்திருவென விழித்தவாறே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்திருக்க மதுஸ்ரீயோ அதிர்ச்சியுடன் அமர்ந்திருந்தாள் என்னடி இப்படி சொல்லிட்டு எஸ்ஸா கிட்டாரு நம்ம சாரு இப்ப என்ன பண்றது என அனுஜா கேட்டாள் தனக்கு மட்டும் ஏன் இதெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று மதுஸ்ரீ விதியை நொந்து கொண்டிருந்தாள் எவ்வளவோ பாதிட்டோம் இத பார்க்க மாட்டோமா விடு சமாளிக்கலாம் என மித்ரா கூறியதும் அன்றைய வேலைகளை முடித்துவிட்டு அவரவர் சிஸ்டமில் அமர்ந்து கொண்டு தங்களது கோப்புகளை கவனித்தவாறு வேலையில் மூழ்கினர் அத்தியாயம் நான்கு அடுத்த நாள் காலை ஒன்பதரை மணி ஜெகதீப் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி ஏதோ சிறிய கம்பெனியாக இருக்கும் என யூகித்து வந்தவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட கட்டிடங்கள் அணிவகுப்பில் அமைந்த அந்த சாம்ராஜ்யத்தை கண்டதுமே மூவருமே அரண்டு போய் பார்த்தனர் என்னடி இது இத்தனை பில்டிங் இருக்கு இதுல எங்க போய் வேலை பார்க்கறது என தலையை சொரிந்த அனுஜாவை அதிர்த்தபடி வந்தார் மித்ரா ஏய் அடிக்கி வாசிடி அடிக்குரலில் சீரிய வண்ணமே அங்கே நொழிக்கேட்டிலில் இருந்த செக்யூரிட்டியிடம் நேராக சென்று விபரங்களை சொன்னதும் அவர் முன்னே இருந்த கட்டிடத்தை கை காட்டினார் அங்கே செல்லுமாறு கூறினார் நேராக அந்த கட்டிடத்தின் உள்ளே இருந்த ரிசப்ஷனிற்கு சென்றவர்கள் தங்களது ஆர்டர் கவரை தந்து தங்களுக்குரிய பகுதி எங்கே என கேட்டனர் ஒன் மினிட் மேம் பிளீஸ் வெயிட் என கூறிவிட்டு தொலைபேசியில் யாருடனோ பேசியவரோ மேம் 
இப்ப நீங்க கம்பெனி கார் வரும் அதுல ஏறிக்கோங்க அண்ட் நீங்க போக வேண்டிய பிளாக் நம்பர் சிக்ஸ் என கூறிவிட்டு தன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார் அதே போல இரண்டு நிமிடத்தில் கார் வரவும் மூவரும் ஏறி கொண்டனர் மெல்ல மதுவின் காதரிகை வந்து இஸ்ரி இப்ப நம்ம நடந்து போயிருந்தா கால் அவ்வளவுதான் போல என்னை கிசு கிசுத்தால் அனுஜா திரும்பி அவளை ஒரு முறை முறைத்தாள் அவன் என்ன கஷ்டத்துல இருக்கான் இவளுக்கு கால் நோகுதான் என்ன கடுப்புடன் வந்தாள் மது நேராக பிளாக் சிக்ஸில் சென்று அங்கே என்ட்ரன்ஸில் தங்களது ட்ரைனிங் ஆர்டரை காண்பித்ததும் மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போங்க மேம் என அனுப்பி வைத்தனர் உண்மையில் அங்கிருந்து அத்தனை கட்டிடங்களும் ஒன்பே மிரர் பதித்து வெகு நேர்த்தியாக கட்டப்பட்டிருந்தது பெரும்பாலும் அனைத்து கட்டிடங்களும் லேசர் மின்சாரம் பொருத்தப்பட்டிருந்தது மாடிக்கு சென்றதும் அங்கே பல கேபின்களை கடந்தும் ஒரு அறையின் கதவில் சிறிய நீல வாக்கிலான பொன்னிற பலகையில் ஜெகதீப் சக்கரவர்த்தி என பொறிக்கப்பட்டிருந்தது அப்போது அவர்களுக்கு மேலே அந்த அறையில் பொருத்தப்பட்டிருந்த ஸ்பீக்கரில் பிளீஸ் கம்மின் சைட் என ஒரு ஆண் குரல் தீர்க்கமாக அழைக்கவும் மெல்ல மூவரும் உள்ளே சென்று பார்த்ததும் அசந்து விட்டனர் அந்த அறையின் ஒரு புறம் மினி மீட்டிங் ஹால் இருக்க மறுபுறமோ ஜெகதேவின் அலுவலக மேஜை அவர்களை வரவேற்றது ஜெகதேவின் வலது புற பகுதியில் ஒரு அறை இருந்தது அவனின் தேவைக்கேற்ப பயன்படுமாறு அவ்வறை சகல வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்தது மூவரும் ஜெகதேவை தேட அங்கே அவன் இல்லை பின் அழைத்தது யார் என மது யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளறையில் கதவு திறந்து ஓகே மாம் சாயந்தரம் தானே கண்டிப்பா வந்துடுறேன் டோன்ட் வரி மாம் போனில் பேசிக்கொண்டே நீலையட்டு கல் வைத்து கம்பீரமாக நடந்து வந்தவனை பார்த்ததும் உண்மையில் மூவருமே கண்ணமைக்கு மறந்தனர் மதுஸ்ரீ எதிர்பார்த்ததோ தலைமுடி தாடை சீர்திருத்தப்படாமல் ஆடை கவனம் இல்லாமல் ஒருவனையே ஏனெனில் அப்படித்தான் அவளுக்கென வழங்கப்பட்ட போட்டோவில் அவனின் தோற்றம் இருந்தது ஆனால் உள்ளிருந்து வந்தவனோ சரியான சிறை அலங்காரத்துடன் கரும நிற கோட் ஷூட் போட்டு கட்டுமஸ்தான தேகத்துடன் வேறு நடையில் வந்த மறுத்தான் ரோலிங் சாரில் அமர்ந்து பின்னோக்கி சுழன்றியவாறு உம் எல்லாம் ஓகே பட் ஒன் திங் மா பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கணும் திரும்ப ஒரு தடவை கேட்டுக்கோங்க பிகாஸ் பின்னாடி நான் தான் கஷ்டப்படணும் ஓகே நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் ஒழுங்க ரெஸ்ட் எடுங்க பாய் என கூறிவிட்டு போனை கட் செய்தார் சாரி காய்ஸ் சம் பர்சனல் கால் ரவி சார் கால் பண்ணியிருந்தாரு உங்க ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க முதல்ல பிளாக் ஃபுல்லா சுத்தி பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் பெருசா வராது ஓகே ஷால்விகோ என கேட்டுவிட்டு எழுந்தவனை இமைக்க மறந்து பார்த்திருந்தால் மதுஸ்ரீ ஆறரை அடி உயரத்திற்கு வாகான உடல் அமைப்பில் துருத்துருவென நத்திரமாடும் தீர்க்கமான விடிகள் அளவாக திருத்தப்பட்ட மீசையின் அடியில் பிங்க் நிறமாக இயல்பாகவே சிவந்த இதழ்களும் சொல்லாமல் சொல்லியது இவனுக்கு கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எதுவும் இல்லை என ஜெகதேவை பார்த்தபோது நொடி பொழுது மதிமயங்கி பார்க்கும் மாயை கண்ணினின் பிம்பம் மனதுக்குள் இயல கண்ணிமைக்கம்மல் பார்த்து கொண்டிருந்தால் மதுஸ்ரீ தன்னையே மெய்மறந்து பார்த்த தனது வருங்கால மனைவியை இதிலோர கள்ள சிரிப்பில் ஓர பார்வையிலும் ரசித்தபடி வீசி கொண்டிருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் தனது வலது கைவிரல்களால் சொடுக்கு போட்டு அலோ அரி ஓகே காய்ஸ் என கேட்டபடி மூவரையும் நடப்பு உலகத்திற்கு வரவழைத்தான் ஜெகதேவ் கண்களை ஒரு முறை மூடித்திருந்தவர்கள் சற்று அசது வளைந்தபடியே இருக்கையிலிருந்து எழுந்தார்கள் அதிலும் மதுவிற்கு முகம் ரத்த நிறத்தில் சிவந்து விட்டது மனதிற்குள் ச இப்படியா பட்டி காட்டான் மட்டும் பார்க்கறது மாதிரி பார்த்து வைப்ப மது ஐயோ உன்னை பத்தி அவன் என்ன நினைச்சிருப்பான் என தன்னைத்தானே கடிந்து கொண்டாள் ஆமா உன்னைத்தான் கல்யாணம் பண்ண போறோம்னு அவனுக்கு தெரியாதே உன்னை கண்டுகிட்ட மாதிரியே தெரியலையே என்னை யோசித்தவாறு நின்றாள் எஸ் சார் வி ஆர் ஓகே சைட் சுத்தி பார்க்கலாம் சார் என மெல்லிய முருகளுடன் மதுஸ்ரீ கூறினாள் அனைவரும் சென்று கம்பெனி ஜீப்பில் ஏறும்போது உங்க பேர் என்ன மிஸ் என மென்மையான குரலில் ஜெகதேவ் மித்ராவை பார்த்து கேட்கவும் குல்ஃபி உருகியது போல உணர்ந்தால் மித்ரா மித்ரா சார் நீங்க மித்துனே குப்பலாம் என குதுகலமாக முன் வந்து கூறியவளை கடுப்புடன் பார்த்தால் மதுஸ்ரீ இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்க முன்னாடி சீட்ல ஏறிக்கோங்க பிகாஸ் மூணு பேருமே பின்னாடி உட்கார்ந்தா வியூ சரியா தெரியாது என சிரித்தபடி கூறிவிட்டு டிரைவிங் சீட்டில் சென்று அமர்ந்து கொண்டார் மித்ராவுக்கு வானத்தில் பறப்பது போல தோன்ற மதுவை பார்த்து மது ட்ரெயின்ல சொன்னியே எங்களை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி உனக்காக நான் அந்த தியாகத்தை பண்றேன் டி என குஷியாக கூறியவளை பிரிஜி தியாக செம்மலும் மூஞ்ச பாரு மூடிட்டு போடி கொலை கண்ல இருக்க என வார்த்தைகளை கடிந்து துப்பியவாறு மதுஸ்ரீ முறைத்தபடி அடிக்குரலில் சீரியதை பார்த்தவளோ கண்ணிமைகளை வேகமாக சிமிட்டியவாறு சமாளித்தாள் பின் எதுவும் பேசாமல் வண்டியில் ஏறினாள் மித்ரா ஜீப்பின் பின்னருக்கையில் முகத்தை தொங்க போட்டபடி வந்த மதுவை 
மிரள் வியூ வழியாக இதழில் குறுஞ்சிடுப்புடன் பார்த்தான் ஜெகதே இவன் பெரிய மன்மத அப்படியே உருக்கி ஓடுறாளுங்க என முணமுணுத்தவரை தனது தோழி அனுஜாவை பார்த்த மதுஸ்ரீ மேலும் கடுப்பானாள் வைத்த கண் வாங்காமல் ஜெகதேவை பார்த்திருந்த அனுஜாவை படக்கன தோள்களினால் எடுத்துவிட்டு அவளை நிலைப்படுத்தினாள் கல்யாணம் ஆகட்டும் எவ்வளையும் வீட்டுக்குள்ள விட்டாதானே என தன் போக்கில் எண்ணியவளின் ஒரு மனமோ திடுக்கிட்டவாறு என்னது கல்யாணமா ஓய் என அதட்டும் தான் தனது எண்ண ஓட்டத்தை கவனித்து விழிகள் விரித்தால் பெரிதாக அந்த எண்ண ஓட்டத்தில் திசையை புரிந்து கொண்டவளின் முகமோ குங்குமத்தை அள்ளி தெளித்தார் போல சிவந்து போனது எப்போது நான் அவரை நேசிக்க தொடங்கினேன் இது என்ன விந்தை என யோசித்து கொண்டே எதிர்ச்சியாக முன்னால் இருந்த மிரலுவை பார்த்தாள் இதழ்கள் ஆச்சரியமாக சற்று பிளக்க கிண்பமாய் மெய்சிலர்த்தாள் மதுஸ்ரீ ஏனெனில் ஜெகதேவ் அப்போதும் மதுவை தான் பார்த்திருந்தான் தன்னை பார்க்கிறாள் என அறிந்து கொண்டவனோ தனது புன்னகையை மேலும் அழகாக பெரிதாக்கி கண்ணில் குறும்புடன் என்ன என்பது போல் புருவங்களை உயர்த்தினான் அதை தனது சிப்பி போன்ற கண்ணிமைகளை படப்பட சிமிட்டியவளோ தனது சிவந்த முகத்தை கட்டுப்படுத்த தன் காலின் பெருவிரலை அழுத்தி குறக்க முயன்றாள் மதுஸ்ரீயின் நாணத்தை ஒரு கண்ணால் பார்த்து ரசித்தபடியே ஜீப்பினை ஓட்டியவனோ ஓரிடத்தில் நிறுத்தினான் பிறகு அவர்களை அழைத்து கொண்டு தனது தொழிற்சாலை சுற்றி காட்டினான் ஜெகதேவ் ஏன் தனது தொழில் சிறந்து விளங்குகிறான் என அவனது தொழிற்சாலையை சுற்றி பார்த்த போதுதான் மதுவுக்கு புரிந்தது அவனது தொழிற்சாலை மொத்தமும் ஆறு பிரிவுகளாக பிரிந்திருந்தது முதலில் அவர்கள் பார்த்தது தரமான நாட்டுக்கோழிகள் வளர்ப்பு மற்றும் நாட்டுக்கோழி முட்டை விநியோகம் சம்பந்தப்பட்டது தரத்திற்கேற்ப ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் வந்து குவிந்து கொண்டேதான் இருந்தது தொழிற்சாலையை சுற்றி வந்தவர்களோ பின்னை திரும்பி ஜெகதேவை காணாமல் தேடினார்கள் அங்கே தூரத்தில் தொழிற்சாலை சீருடையில் தொழிலாளர்களோடு கலந்துரையாடி கொண்டிருந்தார் மதுஸ்ரீயின் மனதில் சிம்மாசனத்தை நோக்கி ஏக போக உரிமையுடன் ஏறிக்கொண்டான் ஜெகதேவ் நாட்டுக்கோழி பண்ணை அமைக்கப்பட்டிருந்த பரந்த மேடையின் அடியில் மீன் பண்ணையும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே வளர்க்கப்படும் நாட்டுக்கோழிகளின் கழிவுதான் அங்கே வளர்க்கப்படும் மீன்களில் உணவு என இருவேறு பிரிவை ஒரே இடத்தில் வெற்றிகரமாக நடத்தி அதில் லாபமும் காண்கின்றார் அவனது தொழிலில் நடத்தும் யுத்தியை மனமாற மெச்சத்தான் தோன்றியது மதுஸ்ரீக்கு ஆனால் மது கண்டது ஜெகதேவின் தொழிற்சாலையின் ஒரு அங்கம் மட்டம்தான் என்பதை அங்குள்ள அத்தனை கட்டிடங்களையும் கண்ட பின்தான் புரிந்து கொண்டார் கோழி மற்றும் மீன் பண்ணை மட்டுமல்லாமல் சூரிய ஒளி மின்சாரம் மூலம் தயாரிக்கப்படும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் கட்டிட கட்டமைப்பு துறை என அவனது சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க ஜெகதேவ் எத்தனை சிரமங்கள் மேற்கொண்டிருப்பான் என அவனும் சேர்ந்து உழைத்த போது தெரிந்து கொண்டாள் மது உணவு இடைவெளியில் வந்த போதுதான் தெரிந்தது ஜெகதேவ் எப்பொழுதும் வீட்டிலிருந்து வரும் சாப்பாட்டை மட்டுமே உண்வான் என்று இப்படி ஒரு ராஜாங்கத்தை அருகில் இருந்து கண்காணிக்க விடில் என்ன ஆகுமோ என்ற பயத்தில்தான் பெரும்பான்மையான தொழிலதிபர்கள் வீட்டுக்கு அதிகமாக வருவதே இல்லை என்ற சந்தேகம் அப்போதுதான் புதிதாக முளைத்தது மதுவுக்கு மாலை வீடு வந்து சேர்ந்த போது கூட ஜெகதேவின் நினைவே மதுஸ்ரீய மனம் முழுவதும் நிறைந்திருக்க அவள் அவளாகவே இல்லை அப்போது மித்ரா மதுவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தவாறு எனக்கு ஒரு டவுட் நீ வேணான்னு சொல்றது இந்த ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி தானா இல்ல வேற யாருமா என்ற அதி முக்கியமான கேள்வியை கேட்க ஏன் கேக்குற என புருவங்கள் சுருக்க கேட்டவளின் கையை மெதுவாக அழுத்தி விட்டவாறு ஒருவேளை அந்த தாடிக்காரன் தான் இவன் என்ன தெரிஞ்சா நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அதான் என மித்ரா கேட்டு முடிப்பதற்குள் அவளை மெத்தையில் தள்ளி அவள் மீது ஏறி அமர்ந்தாள் வாடி என் வானரமே நல்ல வேலை நல்லவளே நீ ஏன் ஞாபகப்படுத்திட்ட உனக்கு என்ன நெஞ்சலுத்து இருந்தா என் கண்ணு முன்னாடியே முன்சிட்டில் போய் உட்காருவ உன்னை என்ன பண்றேன் பாருடி என மித்ராவின் கழுத்தை பிடித்து அழுத்தியபடி மது கத்தினாள் அசிஷு அசிஷு காப்பாத்துங்க கொல கொல என கத்திய தோழியின் வாயை பொத்தியவளோ இன்னொரு வாட்டி நீ அவர் பக்கம் திரும்பி பாரு அப்புறம் உன்னை வச்சுக்கிறேன் என தன் முன் வந்து ஆடிய பிறை முடியை உஃப் என ஊதியபடி அனுஜாவை பார்த்தால் மதுஸ்ரீ நான் இல்லப்பா என கையை மேல தூக்கியபடி சரண்டர் என்பது போல் கூறிவிட்டு எப்பா நான் இந்த ஆட்டத்துக்கு வரல என நினைத்து கொண்டே உள்ளே ஓடிவிட்டால் அனுஜா அத்தியாயம் ஐந்து ஜெகதேவின் கண்ணெதிரே கண்ணாடினால் ஆன கேபின் ஒன்று இம்மூவருக்குமாக உருவாக்கப்பட்டது அங்கே தனக்கு தேவையான டெம்பரவரி டெய்லி ரிப்போர்ட்ஸ்களையும் தொழிற்சாலையில் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் நேரில் சென்று சேகரித்து வந்து தன்னிடம் சமர்ப்பிக்கும் வேலை மற்றும் 
வரி சம்பந்தப்பட்ட ரிப்போர்டை தயார் செய்யும் வேலை என மூவருக்கும் பகிர்ந்து செய்யுமாறு பணித்திருந்தார் ஜெகதேவ் ஒரு நாள் வார இறுதியில் தங்களுக்கு தேவையானவர்களை வாங்கும் பிரபலமான டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பொருட்களை வாங்கியவாறு அளவாளாவி கொண்டிருந்தனர் இம்மூவரும் துணித்து வைக்கும் பவுடர் பாக்கெட்டை எடுத்த அனுஜாவோ ஏய் இந்த கலரை பார்க்கும் போது சாரோட கிளிக் ஆஃப் மைல் தான் ஞாபகம் வருது என கூறிய அவளின் தலையை கொட்டியவாறே அவளிடமிருந்து அதை வாங்கி தன் தள்ளி வண்டியில் போட்டுக்கொண்டாள் மதுஸ்ரீ மது இப்போ நீ கண்டிப்பா உன் கல்யாணம் பிரேக்கப் பிளான மாத்திருப்பல்ல என கேட்ட மித்ராவை ஒரு கணம் முறைத்தபடி நின்று மீண்டும் திராலியை தள்ளி கொண்டு நடந்தாள் எனக்கு தெரியும் மச்சி அவ்வளவு பணம் ஜெகதேவோட அழகு அந்தஸ்து இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீ விடுவியா என்ன என மனதில் தோன்றிய பொறாமையுடன் கேட்ட மித்ராவின் முதுகில் பட்டென்று அடித்தாள் ஷாப்பிங் வந்தா வந்த வேலையை மட்டும் பார்க்கணும் ஆகாத போகாத பேச்செல்லாம் பேசக்கூடாது இது நேரம் கிடையாது புரிதா மண்டு என மித்ராவின் காதை திருவியவளோ மேற்கொண்டு முன்னேறி நடந்தாள் அவள் தங்களை கடந்து வேகமாக முன்னால் பில் போட்டுக்கொண்டே நோக்கி செல்வதை பார்த்த மித்ராவோ அனுஜாவிடம் பாரு அவ மனச நான் சரியா கெஸ் பண்ணிட்டேன்னு கடுப்புல போறத உம் நமக்கெல்லாம் இப்படி சான்ஸ் கிடைக்குமா கல்யாணம் வேணாம சொல்ற இவளுக்கு போய் அமைது என்று கண்ணத்தை இருபுறமும் சுழித்தவாறு காட்டி மதுவை திட்டினாள் ஆனால் மித்ரா கேட்ட கேள்விக்கு மதுஸ்ரீ அப்பொழுதே தெளிவான பதிலை அளித்திருந்தால் பிற்காலத்தில் மனம் தாளா வேதனையை அனுபவித்திருக்க வேண்டி இருக்காது ஒரு புத்தகத்தை அதன் அட்டையை வைத்து மதிப்பிடாதீர்கள் என்று வாசகம் ஒரு ஆட்டோவில் எழுதிருக்க தனது ஸ்கூட்டியில் அமர்ந்தவாறு சிக்னலில் நின்றிருந்த போது அதை படித்த மதுஸ்ரீக்கோ ஜெகதேவி பற்றி தனது தவறான கணிப்பில் சற்று முகம் கன்றியது இனி எப்பொழுதும் ஒருவரை உருவத்தை வைத்து நல்லவர் என்றோ கெட்டவர் என்றோ முடிவு செய்யக்கூடாது என்று தனக்குள்ளேயே தீர்மானித்துக் கொண்டாள் நேராக அலுவலகம் சென்றாள் சில நாட்களிலே மதுஸ்ரீயின் திறமையை புரிந்து கொண்ட ஜெகதேவோ தன் தாய் தனக்கு சரியான பெண்ணை தான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார் என மானசீகமாக தன் தாய் மோகனாம்பிகாவிற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் வேலையின் நடுவே மதுஸ்ரீ அழகை அணுவணுவாக ரசித்து பித்தனாக்கித்தான் போனான் ஜெயதேவ் சக்கரவர்த்தி அறையில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் ஜெகதேவின் கண்களோ சிஸ்டம் கீபோர்டில் அழகாக நர்த்தனமாடும் மதுவின் வெண்டை பெஞ்சு விரல்களையும் அவ்வப்போது சிரிக்கும் பேசும் மதுவின் மதிமுகத்தையும் காதோரத்தில் காதோரத்தில் குழங்கியாடும் ஜிமிக்கி கமலையும் நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை மென்மையாக ரசித்தவாறு தன் வேலையில் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருந்தார் ஜெகதேவியோடு பணி புரியும் நாட்கள் கால்களில் சக்கரத்தை கட்டியது போல ஓடியது மதுவிற்கு ஜெகதேவியிடம் இருக்கும் நல்ல குணங்களை கண்டு அவன் பால் மெல்ல மெல்ல தன்னை இறக்க ஆரம்பித்தாள் தான் அணிந்திருக்கும் ஆடைகளன்களை தினமும் பார்வையாலே பாராட்டி கண்ணா சிரிக்கும் அந்த மாயக்கனிடமிருந்து தன் விஷம் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள பெரிதும் போராட வேண்டியதாக இருந்தது மதுஸ்ரீக்கு ஒரு பணியை சரியாக செய்யும் பொழுது பாராட்டி மேலும் வேலை செய்ய ஊக்குவிக்கும் போது பனிமலையாய் தன்னை நெருங்கும் அவன் அதே நேரம் செய்யும் தவறனை கடுமையாக சுட்டி காட்டி எரிமலையாய் வெடித்து அவரிடமிருந்து விலகம் செய்தான் ஆனால் ஜெகதேவை அலுவலகத்தில் ஒரு நிமிடம் தாமதம் என்றாலும் அவள் கண்களோ அறையின் வாசலையை நோக்கி பார்த்து இயங்குவதை அவளால் தடுக்க முடியவில்லை தனது திருமணத்தை நிறுத்தும் எண்ணத்தை கூட கைவிட்டிருந்த மதுஸ்ரீக்கு தான் பேரடி காத்திருந்தது திருமணத்திற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்க அதிகாலையில் காலின் பில் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு இந்த நேரத்தில் யாராவது இம்சையை கூட்டுறதுக்குமே வருவாங்க என தூக்கு களத்தில் வந்து கதவை திறந்தால் மதுஸ்ரீ அங்கே ஜெகதேவின் தாய் மோகனாம்பிகை மதுஸ்ரீயை ஏற இழங்க பார்த்தவாறு நின்றிருந்தார் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் யார் அவர் யாரை பார்க்க வந்துள்ளார் என யோசித்தபடியே சொல்லுங்க யார் வேணும் என புதியவரை விசாரிக்கும் குரலில் கேட்ட மதுவருக்கு நீ வேணாம்னு சொல்லத்தான் நான் இங்கே வந்தேன் என்ற மெடுக்கான பதில் வந்தது மோகனாவிடமிருந்து வாட் நீங்க என்ன பேசுறீங்க எனக்கு புரியல ஐ திங்க் நீங்க பிளாட் மாறி வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என கதவினை சாற்ற முயன்றவளின் கையை தடுத்தவாறு உள்ளே நுழைந்தார் அவ்விடத்தை சுற்றி பார்த்தவரோ உம் பரவாயில்ல வீட்டை நல்லா வச்சிருக்க என அப்பொழுதும் அவளை புகழ்ந்தார் நான் சரியான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கேன் ஆனா தப்பான உன்ன சூஸ் பண்ணிட்டேன் அதான் கேன்சல் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் என ஏளனமான பார்வையை பார்த்து மதுஸ்ரீயை செலுத்தியவாறு அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தார் மோகனாம்பிகை இன்னும் நீங்க யாருன்னு சொல்ல மேம் என தனது எரிச்சலை அடக்கிய குரலில் பேசினாள் அதானே உனக்கு பணம் தான முக்கியம் பெரியவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்துன்றதெல்லாம் எங்க முக்கியமா தெரிய போகுது என எகத்தாளமாக குத்தி பேசினார் ஜெகதேவின் தாய் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் உங்களை இது வரைக்கும் மரியாதையோட தான் பேசிட்டு இருக்க நீங்க தான் இன்னும் 
அறிமுகப்படுத்திக்கல என பொறுமையை இழுத்துப்படுத்தி பேசி கொண்டிருந்தால் மது என்னோட அறிமுகத்துக்காக எத்தனை பேர் கியூல் நினைக்கிறாங்க தெரியுமா ஆஃப்டர் உங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து பேச வேண்டியிருக்கு என தூக்கி இருந்து பேசினார் மோகனாம்பிக்கை வார்த்தையை பார்த்து பேசுங்க மேடம் யார் நீங்க எதுக்கு இங்க வந்து இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க என எரிந்து விழுந்தாள் ஏய் கத்தாத நான் ஜெகதேவோட அம்மா என இறுதியில் தன்னை பகிரங்கமாக அறிமுகப்படுத்தியவரை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தால் மதுஸ்ரீ நேத்து உன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல ஷாப்பிங்ல பார்த்த நீ பேசின எல்லாத்தையும் கேட்ட சே நீ எல்லாம் நல்ல குடும்பத்து பெண்ணா உன் மகத்து பார்த்து ஏமாந்தது ஏன் தப்பு என்று தன்னிடம் எரிந்து விழுந்தவரை பார்த்து தனக்கே தெரியாமல் தன் தலையில் விழுந்த இடையில் விக்கித்து போய் நின்றால் மது தன் தோழிகளை விட்டு கொடுக்க மனம் இல்லாமல் மோகனாம்பிகை பேசும் போது அவரை சமாதானப்படுத்த எண்ணி இடையில் ஏதோ சொல்ல வந்த மதுஸ்ரீயின் வார்த்தைகளை கொஞ்சமும் செவிசாய்த்து கேட்கவில்லை எனக்கு என் பையன் நேசிக்கிற பொண்ணுதான் வேணும் அவன் பணத்தையும் அந்தஸ்தையும் விரும்புறவ தேவையில்லை என் வீட்டுக்காரு அப்பவே கேட்டாரு அந்த பொண்ணுக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு நம்ம பையனுக்கு பாத்துருக்கேன்னு கேட்டார் நான் தான் அவர் பேச்சு கேட்கவே இல்லை உன்னை பார்த்ததும் நிச்சயம் பண்ண நல்ல வேலை எங்க எங்க நல்ல நேரம் உன்னை பத்தி முன்னாடி தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைன்னா என் பையனோட வாழ்க்கை நாசமா போயிருக்கும் உங்க அப்பா அம்மாக்கு ஆல்ரெடி போன் பண்ணி சொல்லியாச்சு இனிமே வேற நல்ல பணக்காரனா பார்த்து போய் தேடி பிடிச்சுக்கோ என வார்த்தைகளால் சவுக்கடை கொடுத்து விட்டு வேகமாக கிளம்பி சென்று விட்டார் மோகனாம்பிக்கு அவர் அப்படி வந்து பேசும் போது ரூமில் இருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்த மித்ராவின் முகத்தில் அப்பாடா மதுவுக்கு பிடிக்காத இந்த கல்யாணம் நல்ல நேரத்தில் நின்று போச்சு நமக்கு கடவுள் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்திருக்கார் தேங்க்யூ காட் என மேலை பார்த்து கும்பிட்டால் ஒன்று மரியாதவள் போல யாரடி அது லவ்வோகி ஓன கத்துக்கிட்டு போறாங்க என கேட்டபடி மதுவை வந்து பார்த்ததும் திடுக்கிட்டு போனான் மித்ரா ஏனெனில் தன் மொத்த சக்தியும் வடிந்தது போல கால்களை மடைக்கு தரையில் விழுந்து கண்ணில் நில்லாமல் வலியும் கண்ணீருடன் அதிர்ச்சி தாளாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கும் தன் தோழியை பார்த்தாள் மனம் என்னவோ செய்தது என்னாச்சு மது அரு ஓகே என கேட்டதுதான் தாமதம் வாய் விட்டு தேம்பி தேம்பி அல ஆரம்பித்தாள் மித்ராவுக்கு தான் ஒன்றும் புரியவில்லை பிடிக்காத கல்யாணம் கேன்சல் ஆனா சிரிக்கதான செய்யணும் ஒருவேளை என நினைத்தவளுக்கோ தன் மனதில் லேசான பாரம் பெறுவது போல தோன்றியது உனக்கு ஜெயகதேவ பிடிச்சிருக்கா மது என கேட்டவளிடம் திரும்பி விரத்தியாக ஒரு புன்னகைத்தாள் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு தான் கொடுத்துருக்கலையே என குரல் கரகரத்து கூறிவிட்டு பாத்ரூம்ல சென்று ஸ்டவ் டேப்பை பறந்து கொண்டு அப்படியே தரையில் அமர்ந்து சத்தம் இல்லாமல் அழுதாள் மதுஸ்ரீ தன் தோழியின் பதிலில் அதிர்ச்சியானவளின் மனசாட்சியோ ஏதோ குற்ற உணர்வு தோன்றிய நாள் போல ஜெகதேவை மது விரும்புகிறாள் அவளது வாழ்வையை நீ தட்டி பறிக்க எண்ணினாயா இது அவளுக்கு செய்யும் துரோகம் அல்லவா என இடத்துரைத்தது இல்ல நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் என தனக்குத்தானே கூறிவிட்டு தன்னை சமன் செய்வதற்காக இன்னொரு அறையில் இருந்த பாத்ரூமில் சென்று குளித்து விட்டு பூஜையருள் சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் மித்ரா இறைவா என் எண்ணத்தை தூய்மையாக்கு நான் சரியான பாதையில் செல்ல வேண்டும் என் தோழியின் வாழ்வு அவள் விரும்ப போல அமைய வேண்டும் என மனம் ஒருங்கி பிரார்த்தித்தவாறு அமர்ந்திருந்தாள் அவளின் மடையில் கணபதி புகைப்படத்தில் வைத்திருந்த பூ ஒன்று தவறி விழுந்தது அதை கண்ட மித்ராவுக்கோ எல்லாம் கை கூடி வரும் என்ற நம்பிக்கை பிறக்க எப்பொழுதும் போல அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப தயாரானாள் அனுஜாவும் மித்ராவும் கிளம்பி சாப்பிட்டு முடித்த பின்னர் அலுவலகம் செல்ல தயாராகி மெதுவாக சோர்வுடன் நடந்து வந்தவளை கண்ட மற்ற இருவரும் துணிப்புற்றார்கள் தலையை சற்று கீழே குனிந்தவாறு கிளம்பி வந்தவளிடம் மது அரு ஓகே என ஒருவித படப்படப்புடன் கேட்டாள் மித்ரா மதுவின் முகத்தினை தாடையை தொட்டு நிமிர்த்து பார்த்த மித்ரா சற்று அதிர்ந்துதான் போனாள் அழுது அழுது வீங்கிய கண் பட்டைகளும் சிவந்து போன கண்களும் மூக்குகளும் மதுஸ்ரீயின் உடல்நிலையில் சொல்லாமல் சொல்லியது ஏண்டி இப்படி அழுத இரும்பு மாடு ஏ மித்து நான் நேத்து சொன்னதானே அவளோட தோசையை பிடுங்கி சாப்பிடாதன்னு கேட்டியா நீ என சமயம் புரியாமல் அனுஜா கலாய்க்க நீ பேசாம இரு மது பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இப்படியே அழுவுறதுனால எல்லாம் சரியா போயிடாது ஜெகதேவ் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா எதுனாலும் முடிவெடுக்கலாம் புரியுதா கிளம்பலாம் வா என ஆறுதல் சொல்லி கிளம்ப சொன்னவரிடம் கை நீட்டி ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணு இந்த கல்யாணம் நின்னதை பத்தி ஜெகதேவ் கிட்டயோ வேற யாருக்கிட்டயோ மூச்சு விடக்கூடாது நாம அங்க படிக்கதான் போறோம் அத மட்டும் அங்க பேசினா போதும் என தன் தோழிகளை எச்சரித்த வண்ணமே சத்தியம் வாங்கியவளின் அத்தோடு அப்பேச்சை முடித்து கொண்டாள் காலையில் வழக்கம் போல சென்னையில் டிராபிக்கில் நெரிசலை தாண்டி அலுவலகம் வந்தார்கள் அலுவலகம் வந்தவன் கண்களோ 
அறையினர் நுழையும் போதே புன்சிறுப்புடன் நிற்கும் மதுஸ்ரீயை தேடியது ஆனால் மித்ரா மட்டும் அனுஜா மட்டுமே வந்திருக்க மதுவை காணாத ஜெகதேவின் உள்ளமும் அலைப்பாய்ந்தது என்ற கணைப்பில் திரும்பி பார்த்தவன் வழக்கத்திற்கு மாறாக தன் தாய் அலுவலகத்தில் இருப்பதை கண்டு ஆச்சரியத்தில் குச்சத்திற்கே சென்றான் ஜெகதேவ் அத்தியாயம் ஆறு ஏனெனில் ஜெகதேவை வற்புறுத்தி அழைத்தாலும் சாமானத்தில் அங்க வர மறுத்து விடுவார் மோகனாம்பிகை என்று தானாகவே வந்து காத்திருந்தவரை கண்டு என்ன விஷயமாக இருக்கும் என யோசித்தான் என்னம்மா சென்னையில வெள்ளம் வர அளவுக்கு ஒரே மழையாம் என ஆரம்பித்து வந்த தோழில் செல்லமாக தட்டியவரோ நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்பா என பேச ஆரம்பித்தவர் திரும்பி அவ்வெறு பெண்களையும் குறிப்பாக பார்த்தார் அதை புரிந்து கொண்டவனோ மித்ராண்டானோ நீங்க ரெண்டு பேரும் சைட்டுக்கு போய் இன்னைக்கு ரிப்போர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்க என வேலை சொல்லி அனுப்பிவிட்டு இப்ப சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என மேஜெயிலி ஏறி அமர்ந்தவன் உனக்கு நிச்சயம் பண்ண பொண்ணு கேரக்டர் சரியில்லப்பா அதனால அந்த பொண்ணு சம்மந்தத்தை நான் வேணாம்னு கேன்சல் பண்ணிட்டேன் என தன் மகனை கூர்ந்து நோக்கியவாறு கூறினார் மோகனாம்பிகை தான் அவ்வாறு சொல்ல சொல்ல அவனின் முகத்தில் தெரிந்த மாற்றங்களை குறித்து கொண்டார் ஷாப்பிங்கில் தனது தோழிகள் பணம் புகழ் அழகு அந்தஸ்து பற்றி எடுத்து பேசினாலும் அதை ஒத்து பேசாத போதே தன்னுடைய செலக்ஷனை எண்ணி பெருமிதம் கொண்டார் இருந்தாலும் திருமணம் என்பது ஆயிரத்து காலத்து பயிர் அல்லவா மதுஸ்ரீ தனது மகனின் பணம் அந்தஸ்து செல்வாக்கை விட அவனது உள்ளத்து உணர்வுகளை முதலிடம் தருவாள் என்பதை சந்தேகத்திற்கிடமல்லாமல் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினார் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் வைத்திருக்கும் பரஸ்பர அன்பை இறுதி காலம் முழுவதுமே தொடர்ந்து வாழ்க்கையை வண்ணமயமாக்கும் ஆகையால் ஒருவர் மீது மற்றவர் வைத்திருக்கும் அன்பின் அளவை தெரிந்து கொள்ளட்டும் என தனது சாமர்த்திய நாடகத்தை கச்சிதமாக தொடர்ந்தார் மோகனாம்பிகை இன்னைக்கு காலையில அவளோட பிளாட்டுக்கு போய் சொல்லிட்டு வந்தேன் அந்த பொண்ணு இப்போ உன் ஆபீஸ்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காலுமே அவகிட்ட லிமிட் ஆகி இனிமே நடந்துக்கோ அத சொல்லிட்டு போகதான் வந்தேன் அப்ப நான் கிளம்பட்டுமா என சிலையாக அமர்ந்திருந்தவனிடம் அனைத்தையும் தன் போக்கில் கூறிவிட்டு வந்த காரியம் நல்லபடியாக முடிந்ததுன்னு நமட்டு சிரிப்புடன் கிளம்பி விட்டார் ஜெகதேவின் ஜெகஜால கில்லாடியான தாய் மோகனாம்பிகை எப்பொழுதும் திருத்துருவாக இருக்கும் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்திக்கும் இப்போது அனைத்தும் ஸ்தம்பித்து போனது போன்ற மாயை தோன்ற அப்படியே அமர்ந்திருந்தார் அப்பொழுது அறையின் உள்ளே சத்தம் இல்லாமல் நுழைந்து தனது சீட்டுக்கு தலை குனிந்தவாறு செல்லும் மதுஸ்ரீயை கண்டு நிதானத்திற்கு வந்தார் மதுஸ்ரீ தன்னை ஏறெடுத்து பார்க்காத போதே அவளின் மனநிலையை ஓரளவுக்கு புரிந்து கொண்ட ஜெகதேவோ அப்போதைக்கு எதுவும் பேச தோன்றாமல் தொழிற்சாலைக்கு ரவுண்ட்ஸுக்கு கிளம்பி விட்டான் அவ்வாறை விட்டு கிளம்பியதும் தான் நெஞ்சை அழைத்து கொண்டிருந்த மூச்சை சீராக விட முடிந்தது மதுவாள் என்னென்ன பேசிவிட்டார் எனக்கு தகுதி இல்லையா நான் அவ்வளோ மட்டுமா என தனக்குள்ளேயே புலம்பியவளோ ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் படிப்பை தவிர வேற எதுவும் தன் மனதில் இருக்கக்கூடாது என்று முடிவை மதுஸ்ரீ எடுத்திருந்தாலும் அதற்கு விதியும் ஒத்துழைக்க வேண்டுமே என்பதை பேதை பெண் அறியாது போனாள் ஜெகதேவ் வருவதற்குள் அத்தனை ரிப்போர்ட்ஸையும் தயார் செய்தவளோ மடமணவன அனைத்தையும் கொண்டு வந்து அவனின் மேஜையில் சரியாக அடுக்கி வைத்துவிட்டு தனது இடத்திற்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டாள் மது தொழிற்சாலை முழுவதும் தனது கவனத்தை திருப்பி சுற்றிவிட்டு உடலும் மனதாலும் சோர்ந்திருந்தவனோ பசியோடு அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தான் ஜெகதேவ் அப்போது தன்னை ஒரு தடவாவது திரும்பி பார்ப்பாளா என மதுவை திரும்பி பார்த்த போது கண்ணில் உயிர்ப்பில்லாமல் இயந்திரமாய் எங்கும் கண்களையும் கவனத்தையும் ஓட விடாமல் பொம்மை போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் மதுஸ்ரீ மிகவும் அயர்ந்த தோற்றத்துடன் மதிய இடைவெளி வந்ததும் மித்ராவும் அனுஜாவும் சாப்பிடுவதற்காக மதுவை அழைத்த போது நீங்க போய் சாப்பிடுங்க எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கு என்று சொல்லி அனுப்பி வைத்து விட்டாள் எரிந்து தன் கண்களை ஈர துணி கொண்டு ஒற்றி எடுத்து கொண்டிருந்தாள் மதுஸ்ரீ மித்ராவும் அனுஜாவும் கிளம்பிய சிறிது நேரத்தில் மதுவின் கேபினுக்கு வந்தான் ஜெகதேவ் என்ன மது சாப்பிடலையா என கேஷுவலாக கேட்டபடி அவளின் முன் மேஜையில் சாய்ந்தவாறு நின்றிருந்தார் இல்ல சார் மந்த்லி ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ரெடி பண்ணணும் இல்லனா டைமுக்கு ஃபைல் பண்ண முடியாது இன்னும் த்ரீ டேஸ் தான் இருக்கு அதான் நான் முடிச்சுட்டு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணிடுறேன் சார் நீங்க போங்க என ஜெகதேவை நிமிர்ந்து கூட பாராமல் சிஸ்டமில் கண் பிடித்தவாறு பதில் கூறியவளை மனம் கணக்க பார்த்தான் மது நான் உன்கிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசுறோம் அது நாம சாப்பிட்டுக்கிட்டு பேசினா என்ன கொஞ்சம் பிரேக் விட்டுட்டு வா என சிஸ்டமை ஆஃப் செய்து விட்டு தன்மையாகவே அழைத்தான் இல்ல நான் வரல அதோட நான் உங்ககிட்ட வேலை பார்க்கற சாதாரண எம்ப்ளாய் என்கிட்ட என்ன பேச இருக்கு சார் என முடிந்தவரை தன்னிடமிருந்து விலகி பேசியவளை கூர்ந்து பார்த்தவனும் ஒரு பெருமூச்சுடன் மதுஸ்ரீயின் கையை பிடித்து பார்த்துவிட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தான் 
தொட்டால் சுத்துவிடும் அளவிற்கு மதுவின் தேகம் நெருப்பாய் குதித்தது தூரத்தில் அவளது கண்களை பார்த்தபோது சிவந்திருந்ததை கண்டுவிட்டு மிகவும் அழுதிருக்கிறாள் அதனால் தான் கண்கள் சிவந்திருக்கிறது என நினைத்து நொந்திருந்தார் இப்போதோ பயந்தே விட்டான் மதுவின் உடல் நிலையை எண்ணி என்னது மது உடம்பு நெருப்பா கொதிக்குது வா ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் என கையை பிடித்து இழுத்தவனிடம் தன் கையை உறுதி கொண்டார் வேணா சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என சோர்வுடன் கூறியவாறு மீண்டும் சிஸ்டமை ஆன் செய்ய போனார் யூ இடியட் என வருமறுத்து முரண்டு பிடித்தவளை இரு கைகள் கொண்டு தன் இதில் அருகே இழுத்தார் மதுஸ்ரீ எதிர்பாராத ஒன்று செய்தார் என் கம்பெனில யாரும் நோய்வாய்ப்பட்டு வேலை செய்யறத அவசியம் இல்ல முரண்டு பிடிச்சா அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன்னு எனக்கே தெரியாது பாத்துக்கோ என வம்படியாக தூக்கி கொண்டு சென்றான் அப்படியே தனது காருக்குள் வரமாட்டேன் விடுங்க என கால்களில் இரண்டையும் ஆட்டியவாறு அடம் பிடிக்கும் மதுவை வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி சென்ற ஜகதேவோ கம்பெனி தொழிலாளர்கள் அனைவருமே ஆவன வேடிக்கை பார்ப்பதை கூட சட்டை செய்யாமல் அவனது காரிலை நோக்கி செல்ல அவனது வலிமையுடன் போராடி விரைவிலேயே அழுத்தவளோ அப்படியே மயங்கிவிட்டாள் ஹாஸ்பிட்டல் சென்று மதுவை அட்மிட் செய்து தலைமை மருத்துவர் பார்த்து தேங்க் காட் மிஸ்டர் ஜெகதீர் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் டெம்பரேச்சர் ஏறி இருந்தாலும் நிமோனியா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு பட் இப்போ நத்திங் டு வரி டூ டேஸ்க்கு இங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அவங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி ஒன்னும் பயப்பட வேணாம் என ஆறுதல் கூறிவிட்டு சென்று விட்டார் கையில் ட்ரிப்ஸ் ஏற கண் அயர்ந்தவளை பார்த்தபடியே சிறிது நேரம் அமர்ந்திருந்த போது மோகனாம்பிகாவின் அழைப்பு வந்ததை உணர்ந்தும் ஒளியுடன் அவனது மொபைல் சினுங்க அதையே வெறுத்து பார்த்திருந்தான் ஜெகதீப் மொபைலின் ஒளியை விழிப்பு வந்தாலும் கண் திருவாமல் மதுஸ்ரீ படுத்திருப்பதை கவனியாமல் தன் தாய் செய்த வேலையால் இங்கு மது அவஸ்தைப்படுவதை கண்டு கொதித்து போயிருந்தான் தன் தாய்க்கு அழைத்து மா நான் பாட்டுக்கு என் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் மதுவோட போட்டோ காட்டி மனசுல ஆசையை வளர்த்தீங்க எப்போ அவளை மறக்க சொல்றீங்க ஒண்ணு பண்ணலாம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க மதுவை எப்படியும் ஒரு முப்பது வருஷத்துல மறந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் யார சொல்றீங்களோ அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அது வரைக்கும் என்கிட்ட கல்யாணத்தை பத்தி பேச்சே எடுக்காதீங்க என நீளமாக பேசி முடித்தவனின் பேச்சை கேட்டு நகைத்தவரோ நீ இருக்கியே படவா மதுதான் வேணும்னு இதுக்கு நீ டேரக்டாவே என்கிட்ட சொல்லி இருக்கலாமே என வாய் விட்டு சிரித்தவரை குழுப்பத்துடன் கவனித்து கொண்டிருந்தான் நான் உன் கல்யாணத்துல நிறுத்தலப்பா அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் ஏற்பாடு பொறுத்துதான் இருக்கு ஏன் என்னவா மது உன்கிட்ட வந்து சண்டை போட்டாளா என தன் காரியத்திலே குறியாக இருந்தவரை எண்ணி ஆத்தாடி இவங்க கிட்ட இனிமே கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்பா என மனதில் திட்டிக்கொண்டே அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் அவளுக்கு நிமோனியா வராத குறதாமா ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் டூ டேஸ் கண்டிப்பா இருக்க சொல்லிட்டாங்க என ஜெகதேவ் சொன்னதும் அதுவரை இயல்பாக பேசியவரோ பதறி போனார் வாட் ஜருமா என்னென்ன சொல்ற நிஜமா என் மருமகளுக்கு முடியலையா என கவலையுடன் கேட்டார் இதாவது உண்மையான அக்கறையா இல்ல இதுவும் நடிப்பாமா என சொல்லம்பை சினத்துடன் எழுதினான் ஜெகதேவ் டே ஏண்டா இப்படி எல்லாம் கேக்குற என ஷாப்பிங் மாலில் தான் கேட்ட விஷயங்களை தன் மகனுக்கு விலக்கி முடித்து அவளுக்கு உனக்கு அன்புதான் முக்கியமானதா இருக்கணும்னு நினைச்சேன்பா மத்தபடி உங்களை பிரிக்க நினைக்கலப்பா என வருத்தத்துடன் கூறியவளை ஒரு பெருமூச்சுடன் பார்த்தான் சரி விடுங்க நான் பாத்துக்கிறேன் ரெண்டு நாள்ல நான் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காதீங்க என தன் இயல்புக்கு திரும்பிய குரலில் தன் மகன் பேசவும் அப்பாடா என நிம்மதி பெருமூச்சுடன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லப்பா நீ மதுவாவை வீட்டுக்கு வா மதுவை நல்லா பாத்துக்கோ என கூறி போனை வைத்தார் இந்த அம்மா இருக்காங்களே உம் ஜோ இனி இவ்வளவு வேற சமாளிக்கணுமே என நெற்றியை சொரிந்தவாறே உள்ளே சென்ற போது மதுஸ்ரீ அங்க இல்லை ஓ கார் எங்க போனா இவ கையில ட்ரிப்ஸ் ஏறிட்டு இருந்ததே என அறை முழுவதும் தேடியவனோ ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்தில் தேடியவாறு ஓடினான் பதற்றத்துடன் கீழே இறங்கி சென்று கொண்டிருந்த போது மது வேகமாக ஹாஸ்பிட்டல் வளாகத்தை விட்டு வெளியே ஓடுவதை கண்டவனோ மது நில்லு ஓடாத மது என கத்திவாறு மின்னல் வேகத்தில் ஓடி வந்தவனை கண்டு மதுஸ்ரீயை இன்னும் வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தாள் அத்தியாயம் ஏழு இவளுக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு என ஆத்திரத்துடன் மதுவை துரத்தி கொண்டு ஓடியவனோ தனது காரை எடுத்துக்கொண்டு அவள் சென்ற திசையில் அவளை தேடும் வேளையில் இறங்கினான் மதுஸ்ரீயால் வெகு தூரம் ஓட முடியவில்லை ஒரு கட்டத்தில் மூச்சு வாங்க நின்றவளோ பின்னால் திரும்பி பார்த்து விட்டு அப்பாடா அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டோம் ஃபேமிலியே ரவுடி ஃபேமிலியா இருக்கும் போல அந்த அம்மா என்னன்னானா காலையில வந்து மிரட்டி கத்திட்டு போகுது இவ என்னடானா கொண்டு கடை தூக்கிட்டு போறான் ஆண்டவா நல்ல வேலை இவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டேன் என மூச்சு வாங்கியபடி நின்று கொண்டிருந்தார் காரின் கதவு அரைந்து சாற்றும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவளோ கண்களை விரிய எதையோ பார்த்து பயந்தவள் போல மீண்டும் ஓட்டம் எடுக்க ஆரம்பித்தாள் மதுஸ்ரீ 
மதுஸ்ரீ ஓடி வந்த பாதையில் தேடியவாறு காரனை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தவனின் கண்ணில் மூச்சு வாங்கி குனிந்தபடி நின்றிருந்தாள் அவள் கண்ணில் பட்ட உடனே இவள என பல்லை கடித்தவாறு காலனை நிறுத்திவிட்டு வருவதற்குள் மது மீண்டும் ஓடுவதை கண்டான் ஒய் போனத நெல்லு மவள பிடிச்ச வச்சு செஞ்சிருவேன் என விளையாட்டக கத்தியபடியே முயல் குட்டியாக ஓடியவளை துரத்தும் சிறுத்தின் வேகத்தில் இரட்டில் பாய்ந்து பிடித்தான் ஜெகதேவ் இவர்கள் ஓடி வரும் போதே சூழ்ந்திருந்த கருமேகங்கள் தங்களது தூய அமிர்தத்தை படபடவென மழையாக பொழி ஆரம்பித்தது மதுவை பிடித்த வேகத்தில் இழக்க முயன்ற போது திமிரியவளை தடுத்து நிறுத்த முடியாமல் அவள் மீது தடுமாறி விழுந்தான் விழுந்த வேகத்தில் மதுவின் தேகத்தோடு தன் தேகம் முழுவதும் நனைந்தபடி மோதி அழுத்த ஏற்கனவே மதுவை இழந்து விடுவோமோ என்ற பதட்டம் உள்ளுக்குள் அரித்து கொண்டிருக்க அவனோ நிதானத்தை இழந்தான் இளம் பண்ணி ரோஜாவின் மேல் தெளித்த நீர்முத்தை போல மதுவின் சிவந்த இதழின் மேல் விணு தெளித்த மழைநீரை கண்டு பித்தனானவனோ நொடியும் தாமதிக்காமல் மதுஸ்ரீயின் இதழை இன்ப அவஸ்தையோடு அழுந்த கவி கொண்டான் பூவிலிருந்து தேன் தீராமல் வழியும் அதிசயத்தை உணர்ந்தவாறே மதுவின் இதழை பிரித்து அவளது உமல் நீரை பருக ஆரம்பித்தான் கண் சொருகியபடி அவன் உடல் அழுத்தத்தை ஏற்றவளோ எதிர்பாராத அவனது ஆழ்ந்த முத்தத்தோடு வேட்கை செயலில் திக்கு முக்காடி போனாள் அவனின் பின்னங் கழுத்தை பிடித்து விலக்கிவிட முயன்றவளின் கைகள் மெதுவாக தனது முயற்சியை கைவிட்டவாறு அவனது கழுத்தை மேலும் தன்னை நோக்கி அழுத்தி பிடித்து முத்த மலையில் கிறங்கி போனாள் மதுஸ்ரீ விடாமல் பெய்த மலையில் இவர்களது தேகங்கள் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது மதுவின் மேனியில் அத்தி மேல துடித்த கையை கட்டுப்படுத்தியவாறே மெல்ல அவளை விட்டு விலகியவனோ தன் அவளை பார்த்த போது நடந்த நிகழ்வை நம்ப முடியாமல் கண்ணை மூடியபடி தன்னை மறந்து கொண்டிருந்தாள் மது மது என மென்மையாக ஜெகதேவ் அழைத்த போது மெல்ல கண்களை திறந்தவளுக்கு ஒரு நொடி சந்தோஷம் மறைய தான் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்று நிதர்சனம் சூழ்நிலை புரிந்தது அவனை தன்னிலிருந்து தள்ளிவிட்டவாறு எழுந்தால் வேகமாக மதுவிடமிருந்து விலங்கி எழுதவனோ மது ஆக்சுவலி என பேச ஆரம்பித்த போது கை நீட்டி தடுத்தவளின் முகம் சட்டன மோகநாம்பிகை மொழிந்த வார்த்தைகளால் ரணத்தினால் சுருங்கியது ஒருவேளை இவனும் தன்னை பணத்திற்காக மயக்க வந்தவள் என எண்ணி இருந்தால் என நினைத்தவளுக்கோ முகம் மேலும் உணர்ச்சியற்ற போக சிர் இப்ப நடந்ததை வச்சு தயவு செஞ்சு என் கேரக்டர் தப்பா நினைக்காதீங்க என்ன குரல் கம்ம கூறியவளை அள்ளி முத்தாட வேண்டும் என்ற ஆசையை பிரம்ம பிரார்த்தனை பண்ணி அடக்கி கொண்டான் சரி வண்டியில ஏறு உன்னை கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுடுறேன் என அமைதியாக கூறியவனை நம்பி காரில் ஏறினாள் மதுஸ்ரீ காரில் ஏறி ஓட்டு தொடங்கியதும் ஏதோ குறுஞ்செய்தி டைப் செய்து யாருக்கோ அனுப்பிவிட்டு பின் பின் காரோட்டுவதிலே முழு கவனத்தையும் செலுத்தினான் அவன் நம்மை சமாதானம் செய்வதற்காக ஏதேனும் பேசுவான் அது எப்படி மறுத்து பேசுவது என யோசித்து கொண்டிருந்தவளோ வாதாட தயாராக இருந்தவளுக்குத்தான் பெருத்த ஏமாற்றம் வரும் வழியில் ஜெகதே வாயை திறக்கவே இல்லை அடைமலை பொழிந்து கொண்டிருந்தது காரணத்தினால் கார் செல்லும் பாதையை அனுமானிக்க முடியாமல் அமைதியாக வந்தாள் மதுஸ்ரீ ஓரிடத்தில் கார் வந்து நின்றதும் இறங்கு இடம் வந்துருச்சு என கூறியவாறு காரில் இருந்து இறங்கியவனை தொடர்ந்து தானும் மெல்ல வெளியே தலையை எட்டி பார்த்தாள் இது என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட் அல்லவே இது என்ன இடம் பெரிய பேலஸ் போல அல்லவா உள்ளது இங்கே எதற்கு என ஒன்றும் புரியாமல் குழப்பத்துடன் நின்றிருந்தவளை பார்த்தான் என்ன அங்கே நின்றுட்ட உள்ளவா என வீட்டு நூல் அழைத்துக் கொண்டிருந்த ஜெகதேவை கண்ணில் கேள்வியுடன் பார்த்தாள் மதுஸ்ரீ இது யார் வீடு என்னை ஏன் இங்கே கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என கைகளை மார்புக்கு நடுவில் கட்டியபடி தலையை சாய்த்து இதழை கழித்தவாறு கேட்டிருந்தவளின் முடிவில் முடியில் சிந்தாமல் தேங்கி நிற்கும் பனித்துளியாக மழை நீர் நிற்க வில்லன புருவங்களை தூக்கி வளைத்து பார்த்த தன் அருமை காதலின் அருகில் வந்தவனோ இப்ப நீயா வரலனா நானா உன்ன உள்ள கூட்டிட்டு போக வேண்டியதா வரும் அதுவும் என்னோட ஸ்டைல்ல எப்படி வசதி என இதழை குறும்படன் சுழித்தவாறு கேட்டிருந்தான் ஜெகதேவ் சட்டன சுதரித்தவளோ ஒன்றும் நடவாது போல முகபாவனை வைத்து கொண்டு உள்ளே சென்று விட்டார் அங்கே ஆளில் சூடான காப்பி மற்றும் பலகாரத்துடனே மோகனாம்பிகை புன்முருளுடன் எப்பா எவ்வளவு நேரம் இப்படி வெயிட் பண்றது திரும்ப எல்லாத்தையும் சூடு பண்ணி கொண்டு வரணும்னு நினைச்ச என சகஜமான குரலில் மெதுவாக பேசியவரை பார்த்ததும் தன்னுடன் காலையில் பேசியவரும் இப்போது தன் முன் பேசியவரும் ஒன்றா என்ற குழப்பத்தில் யோசனையுடன் புருவங்களை சுருக்கியவாறு பார்த்திருந்த மதுஸ்ரீயின் கையில் மாற்றுடைய தரப்பட்டது இத போய் மாத்திட்டு வாமா இருட்டுல நின்றுட்டு இருக்க என அவர் கை காட்டிய திசையில் ஆடையை மாற்றும் போது மதுவிற்கு ஏகப்பட்ட சந்தேகங்கள் ஒருவேளை 
மகன் முன்னால் எதுவும் தெரியக்கூடாது என தன்னிடம் நடிக்கிறாரோ என்று தோன்றவும் தான் ஆம் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தவளோ வேற்றூடை மாற்றிக்கொண்டு நிதானமாக வெளியே வந்தாள் அவள் வருவதற்குள் ஆல் சோஃபாவில் ஜெகதேவ் வெள்ளை நிற பணியன் மற்றும் கருப்பு நிற ஷாட்டுடன் வந்து தன் தாயுடன் அமர்ந்து சூடான பானம் ஏதோ ஒன்றை அருந்தி கொண்டிருந்தான் அவனின் கட்டமைப்பான உடல் அமைப்பை கண்டதும் கால்கள் பின்ன ஒரு சில கணங்கள் தடுமாறிய மதுஸ்ரீ தன்னைத்தானே கடிந்து கொண்டாள் ஹிந்தி மானத்தை வாங்குற ஒழுங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணு என சமாதானப்படுத்தி கொண்டே நடந்து சென்றார் தூரத்தில் அவள் வருவதை கண்ட மோகனாம்பிகா ஏமா உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்கா என அக்கறையுடன் கேட்டவரை எழுந்து சென்று மதுவின் கைப்படுத்து அழைத்து வந்து ஜெகதேவின் அருகில் அமர வைக்கும் போது குறும்புடன் ஜெகதேவின் மேல் மோதுமாறு அழுத்தமாக பிடித்து தள்ளிவிட்டார் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் நெருங்கி மோது நிதானித்த போது அவருடன் கண்களில் திருந்த நெருக்கத்தை கண்டவரோ பரம திருப்தி என மோகனாம்பிகை தன் தண்டையை செருமியதும் சட்டனை இருவரும் விலகி அமர்ந்து பார்த்ததை நமட்டு சீக்கொன்றை உதித்தார் அவர் அவ்வாறு சிரிப்பதை கண்ட மதுவிற்குத்தான் முகம் நாணத்தால் சிவந்து போயிற்று இவர் என்னதான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று கோபம் பொங்கி எல உங்க மகன என ஆரம்பித்தவளின் இரு கண்ணங்களையும் பிடித்து வாய்விட்டு சிரித்தவரோ அம்மாடி மது நான் பண்ணதெல்லாம் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு தான் இந்த கல்யாணத்தை நீ பிடிச்சு பண்றியா இல்ல அம்மா அப்பாவுக்காக ஒத்துக்கிட்டியானு விசாரிக்க சொல்லி இதோ உன் பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கானே குத்து கலாட்டம் அவன் தான் விடாம ஒரே தொல்லை அதனாலதான் சின்னதா ஒரு டெஸ்ட் ஆனா என கலகலப்பாக பேசியவரின் முகம் இறுதியில் வருத்தத்துடன் மாறியது அதுவே உன் உயிருக்கு ஆபத்தாகும்னு நான் நினைக்கலமா உங்க கல்யாணத்தை நான் தடுத்திருந்தாலும் ஜெகதேவ் நடத்தாம விட்டுக்க மாட்டான் ஏன்னா உன்ன அவ்வளவு பிடிச்சிருக்க அவனுக்கு எதையும் மனசுல வச்சுக்காத இந்த சூடா சுக்கு காப்பி கொடி இதோ இதமா இருக்கும் என பரிவுடன் ஆறுதல் அளித்து அவளுக்கு அருகிலே அமர்ந்து அன்போடு கவனித்தவரை கண்டு கண் கலங்கியது மதுஸ்ரீக்கு உண்மையில் அவளது மனம் அவளை நிற்க வைத்து கேள்வி கேட்டது ஏண்டி நீ இதோ இதே ஜெகதேவ் தாடி மிசியோட இருந்தப்போ நீ ஒத்துக்கிட்டியா இல்லல்ல ஒரு விஷயம் நான் புரியாம தான் கேக்குற இப்போ அவன் தாடி மிசியோட இருந்தப்போ இந்த டெஸ்ட் வச்சிருந்தாங்கன்னா நீ கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிருப்பியா சொல்லு கடைசியில நீயும் எல்லா பொண்ணுங்க மாதிரி தானே பிஹேவ் பண்ணிட்ட சா என்னை நாக்கில் பிடிங்கிறது போல தன் மனசாட்சி கேள்வி கேட்டதில் மௌனம் சாதித்தவளுக்கு ஏனோ கண்ணை கருத்து கொண்டு வந்தது மதுஸ்ரீ கலங்குவதை பார்த்தவனோ ஏய் அம்மா மேல எந்த தப்பும் இல்ல எல்லாம் ஏன் தப்பு தான் ஐ எம் சாரி ஓகே பிளீஸ் அலாத ஆல்ரெடி உனக்கு முடியல என தன்னை விட்டு கொடுக்காமல் சமாதானப்படுத்த முயன்ற தன் மகனை பெருமையுடன் பார்த்தார் என்ன நீ சின்ன பிள்ளை மாதிரி அழுதுட்டு இருக்க ஆடிட்டர் கோர்ஸுக்கு படிக்கிற பிள்ள தைரியமா இருக்க கூடாதா நீ என்னடானா எதுக்கு போய் இப்படி அழுறியே அலாதமா என சொல்லி சமாதானம் செய்தும் மதுவின் கண்ணில் நின்ற பாடு இல்லை ஏச்சு அழக்கூடாது இனி ஒரு தரம் அழுதன் வெய் என்ன பண்ணுவானு எனக்கே தெரியாது என செல்லமாக அதிர்த்தி வரோ காளா ஜாமுனை எடுத்து மதுவின் வாயில் திணித்து விட்டார் மோகனாம்பிகை இப்படி செய்வார் என எதிர்பாராத மதுவின் விழிகளோ விரிந்து அவரை அதிர்ந்து நோக்கியது பின் இனிப்பை சுவைத்தவாறே புன்னகைக்க ஆரம்பித்தாள் மதுஸ்ரீ சிரிக்க தொடங்கியதும் உம் இப்ப பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா என்ன மற்ற இருவரையும் அவளை தொடர்ந்து முருவழிக்க பிறகு நேரம் போவதை தெரியாமல் சுவாரஸ்யமாக பேசியவர்களிடம் சார் மழை விடுற மாதிரி இல்ல மித்துவும் அணுவும் வீட்டுக்கு போயிருக்காங்களான்னு தெரியல என கேட்டவளே கேலி குரலில் அவங்களுக்கு என்ன வீட்டுக்கு வழி தெரியாதா சின்ன குழந்தைங்களா இந்நேரம் போயிருப்பாங்க என மோகனாம்பிக சமாதானப்படுத்தியதில் திருப்தி அடையாதவளாக அவ்வீட்டில் லேண்ட்லைன் இருந்து டயல் செய்து மித்ராவுக்கு அழைத்த போது மதுவின் யுகம் சரியாக இருக்க மலைக்கு பாய்ந்து வீட்டுக்கு செல்லாமல் அமர்ந்திருப்பதாக கூறினர் தோழிகள் இருவரும் ஜெகதேவிடம் தனது தோழிகளுக்காக உதவி கேட்டவளை கூர்மையாக பார்த்தவாறு உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா அவ்வளவு பிடிக்குமா என கேட்டவனுக்கு பதிலாக அவங்க வீட்டுல என்ன நம்பித்தான் படிக்க சென்னை அனுப்பியிருக்காங்க சோ என்ன நம்பினவங்களை கைவிடக்கூடாதுன்னு என தயங்காமல் கூறியவளை கண்டு நெற்றி முறித்தார் மோகனாம்பிகை பாத்தியா என் மருமகள நீயும் இருக்கியே யூஎஸ் ஏர்போர்ட்ல வந்தனா நேரா வீட்டுக்கு போங்க மம்மி நான் ஈவினிங் வந்து பாக்குறேன்னு சொல்லுவேன் இனிமே டெஸ்ட் கிஸ்ட்னு என்கிட்ட வந்த படவா பிச்சுடுவேன் பிச்சு என்ன மதுஸ்ரீவியின் முன் தன் மகனை கிண்டல் அடித்தவாறு எச்சரிக்கை செய்தவாறு பார்த்தார் அதான் இப்ப உங்களை விட்டு எங்கேயும் போகலாமா அதுக்கு காரணம் உங்க மருமக தான் என பூடகமாக பேசி தன் தாயிடம் கண்களை சிமிட்டினான் ஜெகதேவ் ஓ அப்ப நான் மதுவை கல்யாணம் போனா நிச்சயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரியுமா 
என ஆச்சரியம் கலந்து விசாரணையில் இறங்கினார் மோகனாம்பிகை அத்தியாயம் எட்டு ஜெகதேவ் என்ன சொல்ல போகிறான் என்பதை கேட்கும் ஆர்வம் இருந்தாலும் அதை அடக்கி கொண்டவளோ சார் எனக்கு ஒரு நாள் மட்டும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கம்பெனிக்கார் அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா பிளீஸ் என கெஞ்சலாக தனது வேண்டுகோளை வைத்தாள் சாரி அதெல்லாம் பண்ண முடியாது என படக்கென்று ஜெகதேவ் முகத்தில் அடுத்தார் போல கூறவும் சரி ஓகே என கோபத்துடன் எல போனவளின் கையை பற்றி அமர வைத்த மோகனாம்பிகையோ டே என் மருமக சின்ன எழுந்தான கேட்டா என தன் மகனிடம் சீர ஆரம்பித்த போது மாம் இன்னும் என்ன சார்ந்துதான் உங்க மருமக கூப்பிடுறா அவங்க மட்டும் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நான் பண்ணா மட்டும் தப்பா என மோகனமாய் செலுத்தபடி கேட்க தன்னை விளையாட்டாகத்தான் சீண்டி பார்க்கிறான் என்றதும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தால் மதுஸ்ரீ தன் மகன் சொல்வதும் சரிதானே தனது மருமகளை பார்த்த மோகனாம்பிகாவிற்கு பதிலடிக்க முடியாமல் திணறியபடி மெல்ல தலையை குனிந்து கொண்டால் மது இவை அனைத்தையுமே பார்த்துவிட்டு சிறிதாக முறுவழித்து கொண்டே நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டமா சோ டோன்ட் வரி என கூறிவிட்டு தனது அறையை நோக்கி மேலே படி ஏற ஆரம்பித்தான் மதுவிடம் ஏதோ சொல்ல முயன்றவரின் கையில் இருந்து மொபைல் சினுங்கியது யாரென்று எடுத்து பார்க்க மோகனாம்பிகை முகம் மலர் ஆரம்பித்தது அவர்தான் மது இதோ வந்துடுற ஆ ஹலோ சொல்லுங்க என பேசிக்கொண்டு எழுந்து உள்ளே நடந்து சென்று விட்டார் தனியாக இருப்பது என்னவோ போல இருக்க அங்கிருந்து எழ முயன்ற போது ஜெகதேவின் மொபைல் அழகாக இசைந்து மதுவின் கவனத்தை ஈர்த்தது ஓ பூனை விட்டுட்டு போயிட்டாரா என அவனின் மொபைலை எடுத்தபடி கூறியவள் அவன் சென்ற திசையில் படி ஏற ஆரம்பித்தாள் அத்தனை பெரிய வீட்டில் எந்த அறையில் இருப்பான் என்பதுதான் எளிதில் பிடிபடவில்லை ஜெகதேவின் மொபைல் மீண்டும் சினிங்க மூன்று அறைக்குள் நடுவே இருந்த அறையில் கடவு மட்டும் பாதி திறக்கப்பட்டிருந்தது உம் இந்த ரூமா தான் இருக்கும் என எண்ணி கொண்டே கதவை மேல தட்டிவிட்டு சிறிது நேரம் காத்திருந்தவளோ பின் பொறுமை இல்லாமல் மெதுவாக உள்ளி எட்டி பார்த்தாள் அது ஒரு பெரிய அறை என அவள் நினைத்தது முற்றிலும் தவறு என்று எண்ணும்படியாக இருந்தது அவ்விடம் மிகப்பெரிய ஹால் ஹோம் தியேட்டருடன் அமைந்திருக்க அவ்விடத்தில் வலது பக்க அறை ஒன்றும் இடது பக்க அறை ஒன்றும் இருந்தது இதில் எந்த அறையில் ஜெகதேவ் உள்ளான் என பொறியாமல் விழித்தவளோ ஒரு பெருமூச்சொன்றை எடுத்துவிட்டபடி முதலில் சென்றது இடது பக்க அறைக்கே ஆனால் அவள் அங்கு செல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் என எண்ணும் அளவுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது மதுஸ்ரீக்கு கதவை திறந்து உள்ளே மது வருவதற்கும் வெற்றி மார்புடன் அப்போதுதான் குளித்து விட்டு வந்ததற்கான அடையாளமாக மார்பில் வழிந்தோடிய நீர்த்துளிகளும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஷாம்பு வாசமும் பயசாற்ற இடுப்பில் துண்டுடன் மாத்திரம் பாத்ரூம் விழுந்து வெளியே வந்தான் தனது மாய் மிழிகளை மருள விரித்து அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனால் மதுஸ்ரீ அவளது விழிகள் அணு அணுவாக தன் மன ஆளனை அளவெடுத்தது ரசனையுடன் அலையலையான கேசம் ஈரத்துளிகளில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் கலந்திருந்ததில் தன் இணையை ஆவலுடன் ரசித்துக் கொண்டிருந்தது அவளின் கூர் விழிகள் அவனின் தீட்சேனமான விழிகளில் இருந்து தாபத்தை சுமந்தபடி மேற்கொண்டு வழிந்தோடியது தின்னென்ற மார்பில் முளைத்திருந்த ரோமங்களில் வந்து ஐக்கியமாக தன்னை மொத்தமாக கொள்ளையடித்து செல்லும் அவனது முறுக்கேறிய உடல் வாகில் அசந்து போய் நின்றாள் மேற்கொண்டு அவனை பார்க்க ஞானம் வந்து தடுத்தது இங்கே அவளை பார்த்த அதிர்ச்சியில் கண்ணீர் திரிந்தாலும் உடனே சுதாரித்து அவளை நோக்கி விஷமமாக செலுத்தபடி எட்டு வைத்து நடந்து வந்தான் ஜெகதேவ் தனது நாசியில் அதிகமாக சுரந்த எச்சிலை மெல்ல விழுங்கியவாறு திரும்பி வெளியே செல்ல கதவரிக்கு செல்ல எத்தனைத்தவளின் கையை பிடித்து ஹே இவ்வளவு தூரம் மாமாவ தேடி வந்துட்டு எதுக்கு பாதியிலே ஓடுறீங்க மேடம் என தன்னை நோக்கி இழுத்தவனின் கைகள் மதுவின் இடையை சுற்றி வளைத்தது ஆ அது வந்து உங்க போனை கொடுத்துட்டு போகதான் வந்து சார் பிளீஸ் என்னை விட்டுடுங்க என திக்கி திணறி கூறியவளை குறும்புடன் சிரித்தான் கரி விழிகளை வட்டமாக சுழற்றி நீ எப்போ என்ன சார்னு கூப்பிடுறது விடுறியோ அப்பதான் உன்னை விடுவேன் என வாதாக அணைத்து இறுகி நெற்றியில் நெற்றி மோதியவனின் முதுகில் தன்னை மறந்து கரங்களை பதித்தால் மது அவளது சூடான விரல்கள் தன்னில் பதிந்த சுகத்தில் கண்களில் அதுவரை கட்டுப்பட்டிருந்த தாவ கணல் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிக்க அவளது முக நாடியை பிடித்து மென்மையாக தூக்கி மதுவின் இதழ் அருகே சென்ற போது உள்ளூர எழுந்த பெண்மைக்கே உரிய பதட்டத்துடன் அவள் மெல்ல அவனிடமிருந்து முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் தன்னை விட்டு விலகும் அவளை பிடித்து தன் முன் நிறுத்தியவனோ அவள் கண்களை பார்த்து கேட்டான் ஏ மது உனக்கு என்னை பிடிக்கலையா என்று இல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வேணா தப்பு என கொஞ்சமும் மேலெலும்பாத குரலில் பேசிவிட்டு மௌனமாக தலை குனிந்தாள் 
அவள் நெற்றியில் மெல்லிய முத்து ஒன்று பதித்தவனோ அடிப்பாவி அவ அவ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பிரெக்னன் ஆகுறா ஆனாலும் உன் நினைச்சு ஒரு பக்கம் பெருமையதான் இருக்கு என கூறியபடி வாக்கியத்தை முடிக்காமல் இழுத்து அதுவரை அவள் இருந்த அணைப்பிலிருந்து மெல்ல விடி வித்து விட்டு உனக்கு பிடிக்காது எதுவும் நடக்காது பயப்படாத என கரகரத்த குரலில் வருத்த புன்னகையுடன் கூறிவிட்டு அவளை விட்டு விலகி மற்றொரு அறை நோக்கி நடந்து சென்றான் தன்னை அணைத்திருந்தவாறே மதுஸ்ரீக்கு கிடைத்த அந்த இன்பம் தன்னை விட்டு விலகி போவதை சில கணங்கள் மட்டும் தாங்கிக் கொண்டாள் சிகா பிளீஸ் என்னை விட்டுட்டு போகாதீங்க என கூறியவாறே அவனை பின்தொடர்ந்து அவ்விடத்தில் மற்றொரு அறைக்குள் நுழைந்தால் வேகமாக வேகமாக அறையில் கதவை திறந்து கொண்டே உள்ள வந்தவளது கண்ணில் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அங்கே ஆள் உயரத்தில் சுவற்றில் மாட்டியிருந்த அந்த அழகான வண்ணமயமான ஆல்பத்தில் தன்னை மறந்து கண்கள் பதித்திருந்தார் அதிர்ச்சியின் உச்சரிக்கே சென்றவாறு அதை பார்த்திருந்தாள் மதுஸ்ரீ அது அன்று மனைப்பார ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மது போதையில் ஜெகதேவின் இடிப்பில் ஏறி அமர்ந்தவாறு அவனின் கழுத்தை இறுகி பிடித்து சிரித்தபடி இருந்த புகைப்படம் மதுவிடம் இருந்த அந்த நெருக்கத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் கண்டு அனுபவிக்கும் வகையில் அவளுக்கு தெரியாமல் தனது மொபைலின் கேமரா ஸ்டிக்கில் உதவியுடன் புகைப்படம் எடுத்திருந்தான் ஜெகதேவ் இதில் தன் மனசாட்சி கேட்ட கேள்விக்கு சரியான பதில் இருக்கவே தான் உடல் அழகை மட்டும் பார்த்து விரும்புகிறவர் அல்ல என்பது நிறுவனமானது இப்புகைப்படத்தை பார்த்த கணத்திலிருந்து பரவுவதை உணர்ந்தாள் மதுஸ்ரீ ஏனெனில் அப்புகைப்படத்தில் ஜெகதேவோ சீர்திருத்தப்படாத சிகையுடன் தாடியுடன் தான் மதுவை இடுப்பில் சுமந்தவாறு மகிழ்ச்சியுடன் அவளை பார்த்திருந்தான் மனம் முழுவதும் ஆனந்தத்தில் திளைக்க அப்போ என் கூட ஒரு நைட் ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணது இவர் தானா எனக்கு எந்த கலங்கமும் இல்லாம பத்திரமா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்ததும் இவர் தானா என்ற பல சந்தேகங்கள் அப்புகைப்படத்தை கண்டதும் விலகிவிட்டது பேச மொழி இல்லாமல் அந்த ஆல்பத்தையே பார்த்திருந்தவளோ வெளியே வந்தவன் கண்ணில் மயிலுடன் மது மது என இதழில் முருகளுடன் அழைத்தவனிடம் திரும்பியவளோ அவனது கைகள் விரித்த அழைப்பை ஏற்று தனக்கு மட்டும் சொந்தமான தன் கண்ணாளினின் அணைப்பிற்கு சென்று அடங்கி கொண்டாள் ஜெகா என்று அழைத்துக் கொண்டே வேகமாக ஓடி சென்று அவனின் தோலை பற்றி முன்பக்கம் இடையில் ஏறி அமர்ந்தாள் மதுஸ்ரீ தன்னிடம் அவ்வாறு ஏறி அமர்ந்தவளின் காதில் சென்று இப்ப சொல்லு என்ன பிடிச்சிருக்கா என ரகசியமாக கிசு கிசுத்தான் ஐ லவ் யூ பனமரம் என ஆனந்த கண்ணீர் வழிய திணறியபடி கூறினாள் ஜெகதேவின் முகம் முழுவதும் அழுத்தமாக முத்து முத்திரைகளை பதித்தாள் மது அதனை எதிர்பார்த்திருந்த ஜெகதேவோ ஐ லவ் யூ டூ மை லிட்டில் தெவில் என மதுவின் முத்து மலையை அனுபவித்துக் கொண்டே கூறிவிட்டு உரிமையுடன் மதுஸ்ரீ இதழை நெருங்கும் போது மதுஸ்ரீக்கோ இப்ப மறுக்க தோன்றவில்லை அன்று ரயில்வே நிலையத்தில் மது தன்னிடம் நடந்து கொண்டதை சுவையோடு பகிர்ந்து கொண்டான் ஆத்தாடி மது நல்லா வெற்றி செஞ்சிருக்கியே என நினைத்தவாறு முகத்தில் அசடு வளைந்தாள் ஆனாலும் அத்தனை இம்சைகளையும் தாண்டி தன்னை அன்புடன் பார்த்து கொண்ட அந்த தாடிக்காரனை மீண்டும் பார்க்க ஆசைப்பட்டது மதுவின் மனம் நான் ஒன்னு சொன்ன தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே என பீடகியுடன் ஆரம்பித்தவளை கண்டு புன்னகைத்தான் ஓ உனக்கு தப்பா எல்லாம் சொல்ல தெரியுமா என சட்டன மனதில் சனலம் உண்டாக வசீகரமாக கண்ணடித்தபடி கேட்டான் ஜெகதேவ் அவன் பார்வை வீரியத்தில் தலை குனிந்தால் மதுஸ்ரீ இல்ல எனக்கு அந்த தாடி வச்ச மாப்பிளதான் வேணும் என்று முகம் சிவக்க மதுஸ்ரீ கூறியதை கேட்டு வினோதமாக புன்னகைத்தான் அது சரி இப்படி இருந்தா அப்படி வேணுங்கிறது அப்படி இருந்தா இப்படி வேணும் அடம் பிடிக்கிறது உம் என முகத்தை தொங்கு போட்டபடி அழுத்து கொண்டான் மதுஸ்ரீ மெல்ல நடந்து வந்து அவனின் மடியில் அமர்ந்தாள் பிளீஸ் ஜெகா ஒரே ஒரு தடவை உங்களை அப்படி பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ரொம்ப பெருசா வேணாம் அளவா ட்ரிம் பண்ண மாதிரி இருந்தா போதும் நீங்க நிஜமாவே அவ்வளவு இளமையா இருந்தீங்க பிளீஸ் பா என பிள்ளை மொழியில் கெஞ்சுபவளின் முகத்தை பார்த்து முடியாது என்ற சொல்ல இயலவில்லை அவனுக்கு உம் ஓகே உனக்காக இது கூட பண்ண மாட்டேனா என மதுவின் இடையை அழுத்தியவாறு சரசமாக பேசியவனிடம் இருந்து சிரிங்கவாறு எழுந்து ஓடினாள் ஓய் பாத்தியா காரியம் முடிஞ்ச உடனே ஓடுறப்பாரு உன்ன என மதுவை விரட்டி கொண்டே பின்னாலே ஓடினான் ஜெகதேவ் அதன் பின் எல்லாம் சுமூகமாக சென்றாலும் அடுத்த வந்த நாட்களில் மதுவிற்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது அன்றைய நாளுக்கு பிறகு அனைத்து மனஸ்தாபங்களும் முடிவுக்கு வந்து விட்டது என்று நினைத்து கொண்டு தன் மணாளனை பார்க்கும் ஆர்வத்துடன் மறுநாள் காலையில் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி சென்றாள் மதுஸ்ரீ ஆனால் அங்கு சென்று பார்த்த போது அன்றைய நாள் முழுவதும் ஜெகதேவ் ஜெகதேவோ அலுவலகம் வரவே இல்லை மொபைலில் தொடர்பு கொள்ள நினைத்தாலும் மதுஸ்ரீயின் அழைப்பை அவன் ஏற்கவில்லை மாலை வரை காத்திருந்து காத்திருந்து அழுத்தவளோ 
சரியாக கிளம்பும் நேரத்தில் ஜெகதேவ் மொபைலில் அழைத்தான் அவளுடன் எடுத்து பேசும் போதே சாரி மைடிய ஸ்வீட் டெவில் ஒரு முக்கியமான விஷயமா லண்டன் வந்திருக்கேண்டா அதை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு நாள் ஆகும் சோ நீ கல்யாண பொண்ணா சமத்தா ரெஸ்ட் எடு உனக்கு ஒன் மந்த்துக்கு லீவ் செலக்ஷன் பண்ணிருக்க ஓகே பாய் 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 நான் அப்புறமா பேசுறேன் லவ் யூ மது என வேக வேகமாக பேசிவிட்டு போனை வைத்து விட்டான் ஜெகதேவ் என்ன ஒரு மாத விடுமுறையா ஒன் மந்த் லீவ்ல வீட்டுல என்ன பண்றது போர் அடிக்குமே எதுக்கு திடீர்னு இப்படி ஒரு விலகணும் என ஒரு மனம் இயக்கத்துடன் கேள்வி கேட்க ஏ லூசு நீ ஏ கண்ணு பாக்குறல்ல அவ என்ன சும்மாவா இருக்கா எவ்வளவு பேரு அவனை நம்பி இருக்காங்க இது அவனோட வேலைமா அவன் சொன்ன மாதிரி கல்யாணம் போனா லட்சணமா வீட்டுல ரெஸ்ட் எடு சமையல் கத்துக்கோ இன்னும் என்னென்னவோ வேலையெல்லாம் இருக்கே அதெல்லாம் போய் பாரு என இன்னொரு மனம் அவளை சமாதானம் செய்தது வேலை முடிந்து மூவரும் வீடு திரும்பிய போது வெகு நாட்கள் கழித்து தனது தாய் தந்தை இருவருமே ஒன்றாக தன்னுடைய பிளாட்டுக்கு முன் நின்றிருப்பதை கண்டு அளவில்லா மகிழ்ச்சி அடைந்தாள் மதுஸ்ரீ தன் மகளை பார்த்து முறைத்தவாறு நின்றிருந்த மதுஸ்ரீயின் தந்தையான தாமோதரன் நான் எவ்வளவு சொன்னேன் சென்னையில நம்மளோட பங்களா சும்மா தான் இருக்கு அங்க போய் ஸ்டே பண்ணுன்னு கேட்டாலும் உன் பொண்ணு இப்ப பாரு சாதாரண ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல தங்கி என் மானத்துல வாங்குறா ச என புலம்பிய படி நின்றவரின் வாய்மொழியை கசந்த புன்னகை ஒன்றை உதித்தவாறு சாவி துவாரம் வழியே சாவியை நுழைத்து திறந்து கொண்டு எதுவும் பேசாமல் உள்ளே சென்றாள் மதுஸ்ரீ பகிழ்ச்சியுடன் தன்னை பார்த்து செலுத்தவளின் முகம் தனது கணவரின் பேச்சினை கேட்டு கணத்திலிருந்து சோர்வுடன் கண்டு மதுவின் தாயான பானுமதிக்கு அளவில்லாத கோபம் அன்றுதான் வந்தது போது நிறுத்துங்க என்ன பெரிய பண பணம்ன்றீங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீங்க குத்தி காட்டி போய்தான் என் பொண்ணு அவ சம்பாத்தியத்திலும் ஸ்காலர்ஷிப்லயும் படிச்சு முன்னுக்கு வந்தா உங்க தயவே வேணாம்னு சொல்ற அளவுக்கு அவ மனசு காயப்படுத்திருக்கீங்க இப்போ அவ வேற வீட்டுக்கு போக போற பொண்ணு இனிமேலாவது குத்தி காட்டாம பேசாம இருந்த இல்லையா வாய முடிட்டு போய் உட்காருங்க என தன் கணவரை வெளுத்து வாங்கிய பானுமதை கண்டு அனைவருக்கும் திகை பெற்றால் அவருடைய கணவரான தாமோதரனுக்கோ அதிர்ச்சியில் இதே துடிப்பு கூட தனது செவிகளுக்கு கேட்கும் அளவுக்கு அவ்விடமே நிசப்தமானது இவ்வளவு வருஷமும் ஒண்ணு பேசாம இருந்த புள்ள பிரச்சையா இப்ப பேசினது என ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவரை பார்த்து என்ன இவெல்லாம் இப்படி பேசுறான்னு பாக்குறீங்களா என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிற போற வரைக்கும் தான் உங்க கூட குடுத்துடம்லா அதுக்கப்புறம் காசு ராமசுரனு போயிட்டே இருப்பேன் ஜாக்கிரத என மிரட்டியவரை கண்டு முதல் முறையாக மிரண்டு போய் பார்த்தா தாமோதரன் திருமணமான நாளிலிருந்து தன் தாயின் பேச்சை கேட்டு தாமோதரனோ குடிப்பார் பெண்களிடம் கட்டிய பனைவிமும் கூத்தடிப்பார் ஆனால் தொழில் என வந்தால் அவர் தான் அவ்விடத்தில் சிறந்த வியாபாரி அதனாலேயே தனக்கு ஆண் பிள்ளைதான் பிறக்கும் என்று தன் தாயின் போதனையில் மயங்கி இருந்தவருக்கோ கிடைத்தது என்னமோ அழகான தேவதை பெண் குழந்தை என்ற ஒரே காரணத்தினால் தாமோதரன் மற்றும் அவரது தாயாரால் பானுமதி அவரது குழந்தையான மதுஸ்ரீயும் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டனர் தாமோதரனுக்கு வாரிசை காரணம் காட்டி இரண்டாம் தாரமாக இருமுறை திருமண ஏற்பாடுகள் செய்து தாமோதரின் தாய்க்கோ அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி ஏனெனில் திருமண ஏற்பாடு செய்த இரண்டு முறையும் திருமண பெண் ஏதோ ஒரு வகையில் இறந்துவிட இறந்துவிட்ட சம்பவங்களே அதற்கு காரணமாக அமைந்தது இதனால் அடுத்த முயற்சி எதுவும் எடுக்க தயங்கியவர்கள் வேறு வழி இல்லாமல் பானுமதியை தாமோதரனுடன் மீண்டும் இணைய வைத்தார் அதன் பின் வாரிசிற்காக பானுமதியிடம் இணங்க வந்த தாமோதரனுக்குத்தான் மனைவி குடும்ப கட்டுப்பாடு செய்து வந்திருந்தது பேர் அதிர்ச்சியாக இருந்தது இதனாலேயே தொழிலில் கவனம் செலுத்தியவாறு தனது வாழ்நாளில் பெரும்பாலான வருடங்கள் தொழிலே கழித்து வந்தார் தாமோதரன் தனது பெண்ணிற்கு தொழில் லாபத்துடன் பார்த்த மாப்பிள்ளைதான் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி ஆனால் தனக்கே தெரியாமல் தன் மகளுக்கு தாமோதரன் செய்த ஒரே நல்ல காரியம் இவ்வரணை என்பதை அவர் அறியார் ஆனால் இவ்வளவு நாட்கள் அமைதியாக இருந்துவிட்டு இப்போது இப்படி துணிச்சலுடன் தன்னை எதிர்த்து பேசுவது பிடிக்காமல் என்னடி என்கிட்ட எதிர்த்து பேச உனக்கு அவ்வளவு தைரியம் வந்துருச்சா என கை ஓங்கியவரை பார்த்து ஒரு அடி அம்மா மேல பட்டுச்சு உங்க பல கோடி மதிப்புள்ள பிசினஸ் டீல கேன்சல் பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரத என மிரட்டலுடன் முன் வந்த தன் மகளை பார்த்து எரிச்சல் அடைந்தார் தாமோதரன் ச ஆத்தால மகளும் சேர்ந்து என் உயிர் எடுக்கிறீங்க என ஓங்கிய கையை உதறி விட்டு அங்குள்ள சோபாவில் சென்று தொப்பன அமர்ந்தார் பின் எதுவுமே நடவாது போல வாமா என்ன திடீர் விஜயம் என்ன விஷயம் என தன் தாயை கையை பற்றி இழுத்து அவ்வளவு நேரம் பேந்த பேந்த விழித்தபடி நின்றிருந்த தன் தோழிகளின் கையை தட்டி சுதாரிக்க வைத்து தன்னோடு கிச்சனுக்கு அழைத்து சென்றார் என்னம்மா சாப்பிடுற ஜூஸ் காபி என விருந்தோமல் செய்தவளின் கண்ணத்தை பிடித்து ஆட்டியவரோ என்ன மோலே மோலே 
உனக்கு அது கூட போட தெரியாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால சொல்லி கொடுக்கத்தான் உன்னை கூட்டிட்டு போக வந்திருக்கோம் என முருகளுடன் கூறியவரை பார்த்து முகம் சுழித்தால் மது ஓமா இப்ப என்ன அவசரம் மெதுவா கத்துக்கலாமா என்று கூறியபடி நழுவ பார்த்தவளின் காதை பிடித்து செல்லமாக ஆட்டியவரோ இப்ப கத்துக்காம வேற எப்ப கத்துக்க போவீங்களா ஓ மாமியார் வீட்டுக்கு போய் மாப்பிள்ளைய வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போறியா அங்க போய் என் மானத்தை வாங்குற பிளான் இருக்கா அதெல்லாம் இப்பவே குளி தோண்டி புதைச்சிரு உம் அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் வேற எடுக்கணும் சோ நிறைய வேலை இருக்குடா அம்மா சொல்றதுக்கு என பேச இழுத்தவரின் வாக்கியத்தை மறு பேச்சு பேசக்கூடாது அதானே என கூறி சிரித்தவளின் தலையை ஆதுரமாக தடவி கொடுத்தார் இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு தான் நீ என் பொண்ணு அதுக்கப்புறம் என வாக்கியத்தை முடிக்காமல் நான் தழுத்தலுக்க கண் கலங்கியவரின் தோளில் கை போட்டு இப்ப என்ன நான் உங்க கூட இருக்கணும் அவ்வளவுதானே அதுக்கு போய் கண்ணு வேர்க்கலாமா மை ஸ்வீட் மம்மி எப்பவும் சிரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா என சூழ்நிலையை சரி செய்த வண்ணம் மதுஸ்ரீ பேச முடிக்க ஆண்டி இன்னைக்கு ஒரு நாள் இங்க இருந்துட்டு போங்களே என பரிதாபமாக பார்த்தபடி மித்ராவும் அனுஜாவும் கேட்கவும் இல்லம்மா ரிட்டர்ன் டிக்கெட் போட்டு தாண்டா கிளம்பி வந்தோம் இவள அவ மாமியார் வீட்டுக்கு கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு சொல்லுங்க அப்பப்போ நான் வந்து உங்களோட ஸ்டே பண்ற போதுமா என்று இருவரின் கைகளையும் பிடித்து சமாதானப்படுத்தினார் ஆ இது அநியாயம் அக்கிரமம் நான் இருக்கிறப்பெல்லாம் வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இவங்க கூட ஸ்டே பண்றதெல்லாம் ஓவர்மா என விளையாட்டாக கொந்தளித்தவளின் தலையை தட்டி கேலியாக சிரித்து கொண்டிருந்தார்கள் இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் என குரல் கொடுத்தவரை என குரல் கொடுத்தவாறு தாமோதரன் தனது மொபைலை பார்த்து கொண்டிருந்தார் உம் எப்படித்தான் அந்த மனுஷனோட இவ்வளவு நாள் குப்பை கட்டினியமா முடியல சாமி என சலித்து கொண்ட தனது தாய் மற்றும் தோழிகளை அறைக்குள் அழைத்து சென்றார் மதுஸ்ரீ மித்ரா அனைவருக்கும் காப்பி போட்டு கொண்டு வந்து விருந்தொம்ப ஒருவித பயத்துடன் தாமோதரன் சென்று அங்கே என மெல்ல அழைத்தவாறு காப்பியை நீட்டினாள் பயங்கர பசியில் இருந்தவரோ சுய கௌரவம் தடுத்ததினால் யாரிடமும் எதுவும் கேட்காமல் இருந்தார் வீட்டு சாப்பாடு மட்டுமே சாப்பிட்டு பழகி இருந்தவரோ அப்போது ஸ்நாக்ஸுடன் காப்பியை கொண்டு வந்து நின்ற மித்ராவிடம் முகம் சுழிக்காமல் அப்படியே அந்த தட்டை வாங்கி கொண்டார் உள்ளிருந்து ஒரு வித நமட்டு சிரிப்புடன் ஒளிந்திருந்த பார்த்திருந்தவர்களோ அப்படியே சிரித்து கொண்டே மெத்தையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் உம் இவராவது உங்களை காசி ராமேஸ்வரன் அனுப்புறதாவது மனுஷ நீங்க இல்லைன்னா அழுவாருமா எப்படி இருந்த மனுஷனை இப்படி மாத்திட்டீங்களே நீ இப்படி சத்தம் போட்டும் வீட்டுல ஒரு பொருள் உடையாம இருக்குமா அத நினைச்சா ஆச்சரியமா இருக்கு என தனது ஆடைகளை மடித்து பொட்டிக்குள் வைத்து கொண்டே கூறியவளை பார்த்து அர்த்தமுள்ள சிரிப்பொன்று சிரித்தார் பானுமதி தன் தாயின் புன்னகையை பார்த்த மதுவோ என்னம்மா அப்படி சிரிக்கிற என புரியாமல் கேட்டவளிடம் என்ன ஒரு மாசத்துல உனக்கு கல்யாணமாக போகுது அப்புறம் தெரியும் இதெல்லாம் என பூனகமாக பேசியவரின் வார்த்தைகள் எல்லாம் ஜெகதேவின் மோகன சிரிப்பும் அவனது நெருக்கமும் நினைவூட்ட தன்னை மீறிய முகம் சிவந்தாள் மதுஸ்ரீ முதன் முதலாக தன் மகளின் வெட்க புன்னகை கண்டவருக்கு மதுவின் முகத்தில் கல்யாண கலை வந்து விட்டதை கண் கூடாக ரசித்தார் தன் கைகள் கொண்டு நெட்டி முறுத்தார் பானுமதி கண்ணில் கண்ணீருடன் சரியாக அதே நேரம் மெத்தையில் இருந்த மதுஸ்ரீயின் மொபைல் திரையில் ஜெகதேவின் பிம்பம் வந்து அழைப்புடன் ஒழிக்க அதை திரும்பி பார்த்து அனைவரின் முகமும் குறும்பும் நமட்டு சிரிப்பும் அடங்கி புன்னகை தாண்டவம் ஆடியது ஏய் என அனைவரும் குதுகல குரலில் ஒரு சேர கத்தவும் தன் கையில் இருந்த டவளில் முகத்தை மூடியவாறு அவர்களிடம் வந்து தப்பித்து பாத்ரூம்கள் ஓடி சென்றாள் மதுஸ்ரீ அத்தியாயம் பத்து பட்டு ஜிப்பா வேஷ்டி அணிந்தபடி ஜெகதேவின் தந்தை விஸ்வநாதனும் அழகான வயலட் நிறத்தில் பரந்த தங்க நிற பார்டர் சமுத்திரிக்கா பட்டில் வெண்மை நிற வைர நிறைகளால் ஜொலித்த மேகுனாம்பிகாவும் அவர்களது பிரம்மாண்டமான வீட்டின் வாயிலில் கலவர முகத்துடன் நின்றிருந்தனர் வாயிலில் கேரள வாத்தியங்கள் முழகி கொண்டிருக்க வீட்டினுள்ளே ஒரு புறம் திருமண மாங்கல்ய வாத்தியங்கள் மிதமான ஒளியுடன் மேலே தாளங்களுடன் முழுகி கொண்டிருந்தது இருவரும் மாற்றி மாற்றி அன்றைய தினத்தின் கதாநாயகனை மொபைலில் அழைத்து கொண்டிருந்தனர் உன் மகனுக்கு உண்மையில இந்த கல்யாணம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா முன்னாடியே சொல்லி தொலைக்க வேண்டியதான கடைசி நேரத்துல ஏன் நம்ம கழுத்த இருக்கிறான் என ஆவேசமாக கத்த ஆரம்பித்தார் ஒரு விரல் கொண்டு இதழில் மேல் விரல் வைத்தவரோ பிளீஸ் பிளீஸ் சத்தம் போடாதீங்க பிளீஸ் என ருத்ர தாண்டவும் ஆடும் தன் கணவரை அமைதிப்படுத்த முயன்றார் மோகனாம்பிகை அப்பொழுது மோகனாம்பிகாவின் மொபைலுக்கு தன் மகனிடமிருந்து கால் வரவே வேக வேகமாக அதை அட்டன் செய்தவரோ டே கண்ணா எங்கடா இருக்க கர்த்த தாலி கட்டுற நேரத்துக்கு வந்துருவேன்னு நீ சொன்ன போலாம் நான் எதுவும் நீ விளையாடுறேன்னு நினைச்சிருந்தா ஆனா முகத்தினர் நெருங்கிட்டு இருக்கு 
இன்னும் நீ வர காணும் ஏண்டா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க என பட படவென பொறிய ஆரம்பித்தார் தனது தாயின் பதித்த மொழிகளை பார்த்து இதழில் புன்முருவலுடன் ஹலோ ஹலோ அம்மா கொஞ்சம் வாசல பாருங்க நான் வந்துட்டேன் இங்கதான் இருக்க என கூறியபடி காரின் கதவை திறந்து கொண்டு ஜெகதே பட்டு வேஷ்டி மற்றும் பட்டு சட்டையுடன் கம்பீரமாக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அங்கே சரவடி கொளுத்தப்பட்டு வெடி வெடிக்க ஆரம்பித்ததில் தன் மகனை காண முடியாமல் அவ்விடமே புகை மண்டலமாக மாறி போனது வெடி முழுவதும் வெடித்து முடித்ததும் அவ்விடத்தில் இருந்து அந்த புகை மறையும் முன் அதில் இருந்து முளைத்து முந்தி கொண்டு புன்மருவலுடன் தன் தாயின் முன் வந்து நின்றான் ஜெகதேவ் அவனை பார்த்த மோகனாம்பிகாவும் விஸ்வநாதனும் ஒரு கணத்தில் தங்கள் முகத்தில் இருந்த புன்னகை அனைத்தும் வடிந்தது போல நின்று விட்டனர் ஆட்ட பாவி கல்யாண நாளாதுமா இப்படி ஆட வருவ சரி சரி அங்க ஐயர் காலில் விழாத குறையா நிப்பாட்டி வச்சிருக்க அங்க இங்க எஸ்கேப் ஆகிறத முன்னாடி நல்ல நேரத்துக்கு கூட்டிட்டு வாடி சப்பா இவனெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என தலையில் அடித்தபடி வீட்டினுள் சென்று விட்டார் விஸ்வநாதன் தன் மகனின் கோலத்தை பார்த்த மோகனாம்பிகாவோ தலையை சொறிந்தவாறு டெய் என்னடா இது கோலம் அதுவும் கடைசி நேரத்துல சேஞ்ச் பண்ண கூட டைம் இல்லாம ஏன் இப்படி உயிர் வாங்குற ஷோ இவனை வச்சுக்கிட்ட என்னதான் பண்ணுவேன் என குழம்ப ஆரம்பித்தார் மா நீங்க ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என தன் தாயின் தோள்களை கையை தூக்கி போட்டுக்கொண்டு உள்ளே அவரை அழைத்து சென்றான் நேராக சென்று மனவரையில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் வாகாக அங்கே மணமகள் அறையில் அத்தனை அலங்காரங்களும் சிறப்பாக முடித்த ரதிதேவியாக காட்சி அளித்தவாறு யோசனுடன் அமர்ந்திருந்தார் மதுஸ்ரீ அவசர அவசரமாக உள்ள வந்த பானுமதியோ மது மாப்பிள்ள வந்து தருவா வா வா சீக்கிரம் முகூர்த்தரும் முடிய போகுதுன்னு ஐயர் அங்க ஒரே கத்து சா இந்த ஐயரையும் உங்க அப்பா மாதிரியே எப்படிதான் தேடி பிடிச்சாரோ என எரிச்சலுடன் புலம்பியபடி மகளின் கழுத்தில் மாலை எட்டு மனை வரைக்கு அழைத்து வந்தார் தலை குனிந்தபடி தன் தாயின் இழுப்பு கேற்ற வேகமாக வந்தவளை பிடித்து மனவரையில் அமர வைத்ததை பார்த்த பிறகு அப்பாடா எங்க நான் பத்த இம்ச எகிரி குதிச்சு இங்கேயும் ஓடிடுமோனு பயந்துட்டே இருந்த என் பிசினஸ் டீல் ஓகே ஆகிடுச்சு என நிம்மதி பெருமூச்சுடன் விட்டார் தாமோதரன் மாலையுடன் அமர்ந்திருந்தவளிடம் திரும்பி பார்த்து கள்ள சிரிப்பொன்றை உதித்தான் கெட்டிமெலம் கெட்டிமெலம் என்ற ஐயரின் வார்த்தைகளுடன் மங்கள வாத்தியங்கள் ஓங்கி முழக்க இருவெட்டு பெரியார்களின் ஆசையுடன் திருமாங்கல் ஏ நானை மதுஸ்ரீயின் கழுத்தில் அணிவித்து தன் சரிபாதியாக ஏற்றுக்கொண்டான் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி மாங்கல்யத்தை அணிவிக்கும் போது நிம்மது தன் மனவாளனை பார்த்த மதுவின் கண்களும் இதழ்களும் அதிசயத்தை கண்டது போல அழகாக விரைந்தது அங்கே அவளின் ஆசையை அச்சு பிசுகாமல் பூர்த்தி செய்திருந்த ஜெகதேவின் முகத்தை கண்ணியமைக்காமல் பார்த்திருந்தாள் மதுஸ்ரீ அவள் காதூரம் வந்தவனோ அப்படி பார்க்காதரே எனக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்று அஸ்கி வாய்ஸில் கூறியதை கேட்டு மதுவின் முகமோ செக்கசு வந்து அந்திவான நிறத்தை அள்ளி பூசி கொண்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக யார் கண்களிலும் படாமல் வெளிநாடு சென்று விட்டான் தனது ஆசை காதலியின் ஆசையை உயிர் ஓவியமாக மாற்ற நினைத்து கடைசி நேரத்தில் வந்தால் ஒளிய தன் தோற்றத்தை கண்டு தன் பெற்றோர் நிச்சயமாக எதுவும் சொல்வார்கள் என சரியான கணித்து செயல்பட்டிருந்தான் ஜெகதேவ் மாலை மயங்கி நள்ளிரவு நெருங்கிக் கொண்டிருக்க தன் மகளை தேவது என அலங்காரம் செய்தவரோ மனம் நிறைந்த புன்னகையுடன் அனுப்பி வைத்தார் அவளது மனவாளன் இருக்கும் அறையை நோக்கி மெல்ல தயங்கியவாறே கையில் பால் சூமுடன் உள்ளே நுழைந்தவளோ அங்கே ஜெகதேவ் இல்லாததை கண்டு ஏமாற்றம் அடைந்தாள் சற்று நேரம் பொறுத்து மின்சாரம் தடைபட திடுக்கென பயந்தவளோ நெஞ்சில் கை வைத்தவாறு அமர்ந்து கொண்டால் அசையாது பின்னாலிருந்து யாரோ மதுஸ்ரீயின் கண்களை பொத்தப்பட்டதும் அரண்டு போய் யாரு யாரது என பயத்தில் கத்தியபடி தன் கண்களை பொத்தப்பட்ட கையை தொட்டு பார்த்தார் புரிந்து போனது அது யார் என்று ஜெகதேவின் கையை தொட்டதுமே மூச்சினை பட்டன உள்வாங்கி வயிற்றினை எக்கி அமர்த்தால் மது நீங்க தானா நான் எவ்வளவு பயந்துட்டு தெரியுமா என சகஜமாக பேசியவளின் கண்களை ஒத்தியவாறு எழுப்பினான் பேசாம வா உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்க என தன்னுடன் இருட்டில் அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றான் மெதுவாக சரியாக சில எட்டுக்கள் எடுத்து வைத்த பிறகு மின்சாரம் வர அனைத்து இடங்களிலும் மின்சார ஒளி மிளிர்ந்தது மதுஸ்ரீயை ஒரு இடத்தில் நிலையாக நிற்க வைத்து மெதுவாக தன் கையை விலக்கிவிட்டு தள்ளி நின்றான் அங்கே முகத்தில் தன் மனவாட்டை ஆசைப்பட்ட அளவான ட்ரிம் செய்யப்பட்ட குறுந்தாடியுடன் தனது மனைவியின் களத்தில் மங்கள நாணய பிணத்தவாறு மதுவை காதலுடன் பார்த்திருந்த ஜெகதேவும் முகம் முழுவதும் இன்ப பூரிப்புடன் தன் கணவனை நோக்கி முருவிழுத்தபடி மதுஸ்ரீயும் ஆளுயிர கண்ணாடி பிரேமில் ஜொலித்தபடி காட்சி கொடுத்து கொண்டிருந்தனர் ஒரு புறம் 
ரயில் நிலைய ஆல்பம் ஒன்று இன்னொரு புறமும் மனைவரையில் எடுத்த ஆல்பம் என அவ்விரண்டுமே அவ்வரையை காதல் ஓவியமாக மாற்றியிருந்தது ஆனந்தத்தில் கண்கள் கலங்க தன் ஆசையை நிறைவேற்றி அழியாத எண்ப நினைவுகளாக மனதில் பதித்த தனது கணவனிடம் திரும்பியவளோ வேகமாக ஓடி வந்து அவனை இறுக்கி கட்டி கொண்டாள் மதுஸ்ரீ மெல்ல அவளை வாகாக கூக்கியவாறு இந்த ஆழ்வது செட் பண்ணதான் லேட் ஆகிருச்சு என் மேல கோபம் இல்லையே என இடையினுடன் தாங்கியிருந்த கையில் அழுத்தம் பிடித்து கொண்டு சரசமாக கேட்டார் அவன் தோளிலே முகத்தை நாணத்துடன் புதைத்து கொண்டாள் மதுஸ்ரீ பௌர்ணமே இரவின் நிலவும் கூட இந்த காதல் ஜோடிகளின் ஏகாந்த சங்கமத்தில் நாதங்களையும் மண்மத ரதியின் அளவில்லாத லீலை அரங்கேற்ற காட்சிகளையும் காண தயங்கி மேகங்களின் உதவி நாடு சென்று அதனுள் புகுந்து தன் கண்களை மறைத்து கொண்டது தன் தாயின் வாழ்வை பார்த்து கல்யாண வாழ்வை வெறுத்திருந்தவளோ இப்போது கணவனின் அத்தனை தேவைகளையும் அருகில் இருந்து முகம் கோணாமல் செய்யும் பதிவிரதையாக மாறி போனாள் மதுஸ்ரீ தன் மனைவி ஆசைப்பட்ட அத்தனையும் தன்னால் இயன்ற வரை ஒன்று விடாமல் நிறைவேற்றி தங்களின் வாழ்வில் பலவித இன்ப அதிர்ச்சிகளை மதுவிற்கு பரிசளித்து அவளுடன் வாழ்வை அனுபவித்து வாழ ஆரம்பித்திருந்தான் ஜெகதேவ் சக்கரவர்த்தி சுபம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு கதையுடன் உங்களை சந்திக்க வருகிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜோஷன்